السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریشت آڈیو لیکچر سیریز رامادن رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سلاف در پتھے آتم شدی اور پروڈکٹیوٹی آج کے ہم شروع کرتے جاچی اے سیریز ٹی دشم پرو آج کے پرو ہم آلوچنا کرب سلاف در سیام اے انگش ٹی تو چلو ہم شروع کری آج کے پرو ٹی رامادان برکت پر میں نبجی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلاف در چیسٹا محنت بیش کچھ دلیل پاؤ جائے ہم ایکھنے سے گھٹنا گلو الہ کرتے جا رامادان دان اور سادکار آدھک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز دانشیل بیکتی رامادان جبریل اپستت ہو بیشی دانشیل ہو اٹھتن رامادان برکت میں ماسے جن جبریل آلہ سلام نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم ساکھات کرتے آستن تخن تین رحمت بایو اپیکھا ادھیگ دانشیل ہتن صحیح بخاری حادث چھئی صحیح مسلم حادث دو ہزار تین سو آٹھ دئی ایک اپر کے کور آن شنانو جبریل آرہی سلام پروتی بچھر رامادان ماسے نبجی صلی اللہ علیہ وسلم بشیش ساکھاتکار کرتے آستن رامادان پروتی راتے تین ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کور آن تلاوت کر شناتن اتپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے شناتن صحیح حادثے ایسے چھے حضرت ابن عباس ردی اللہ عنہ ہوتے بڑھنی تھا تینی بولین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلین شرب سرشت دانشیل رامدان ماشے تینی آرو اوہدیگ دانشیل ہوتین جکن جبریل آلہ السلام تاشنگے شاکھات کرتین اور رامدان پروتی راتے جبریل تاشت شاکھات کرتین ایبنگ تارا ایک اپر کے قرآن شنتین نشچوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بایو اپیکھا اوہدیگ دانشیل چلین صحیح بخاری حادث چھوئی اپر ایک حادثے ایسے چھے مشروک رحیم اللہ حضرت عائشہ ردی اللہ عنہ مدھو میں حضرت فاطمہ ردی اللہ عنہ تھی کہ برنا کریں جے تینی بول چھن نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے گوپنے بول چھن پروتی بچھر جبریل آمار سنگے ایک بار قرآن شنان اور شنین کنٹو ای بچھر تینی آمار سنگے دو بار ای کاج کریں آمار مونے ہو چھے آمار مرد تو آشنو صحیح بخاری حادث چار ہزار نوشو شاتانو بوئی تین اما جان عائشہ ردی اللہ عنہ چکھے نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم رامدن نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم رامدن شیز دو شکے بیشی بیشی عبادت کرتن جا اون نو کنو شموئی کرتن حضرت عائشہ ردی اللہ عنہ بولن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رامدن شیز دو شکے ایتو چیستہ محنت کرتن جا اون نو کنو ماشے کرتن صحیح مسلم حدیث ایگار شو پچتر تینی آرو بولن جکن رامدن شیز جکن رامدن شیز دوش پروش کرت تخن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر ایک کاپور بیدہ نمی پرتن راتری جاگرون کرتن ایبنگ تار پوری بار کیے جاگتن صحیح بخاری حادیث ایک ہزار تیپن نو آئیشہ رادی اللہ عنہ آرو بولن نبو جی صلی اللہ علیہ وسلم رامدن پروتھم دوی دوشک سلات او گھوم درہ ملتن اتو پر شیز دوشک آشلے تینی لونگی کشے باتن حادیث چوبیش ہزار ایک شو ایک اتریش آئیشہ رادی اللہ عنہ ہوتے آرو بولنی تو تینی بولن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مطر رامدان بیتی تو دیکھی نی رات ریتے صبح سادک پر جنتو سالات داری تھاکتے ایبن پورو ماش ایک آدھار روجہ راکتے صحیح مسلم حادث شات چھو چھے چلیش چار لائلات القدر ارتلاش آئیشہ ردی اللہ عنہ ہوتے بورنی تو تینی بولن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن تمرا رامدان شیز دوشو کے بے جور رات ریتے لائلات القدر ارتلاش کرو بھینا شب دے آرو انو ایک حادثے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بولن تمرا رامدان شیز دوشو کے لائلات القدر تلاش کرو لائلات القدر جور رات ریتے ہوتے پڑے ابن عباس ردی اللہ عنہ ہوتے بورنی تو حادثے ایسے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرن تمرا تا تلاش کرو چوب بیشت مر رجونی تے ابن عباس ردی اللہ عنہ ہوتے بورنی تو تینی بولن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن تا شیز دوش تا اوتی باہی تو نوبم راتے اتھبا ابوشیشت شبتم راتے اور تت لائلات القدر انو ایک شترے ابن عباس ردی اللہ عنہ بولن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن تمرا لائلات القدر رامدان شیز دوشا کے انو شندان کرو لائلات القدر شیز دیکھ ہوتے گنونائی نوبم شبتم با پونچم رات ابوشیشت تھا کے حادث گلو روئے چھے سوہی بخاریر دوہجار شترہ دوہجار بیش دوہجار باش دوہجار ایکوش جامیو ترمیزی تین ہزار پاتشو ایک اتریش ایبنگ سنانو ابن ماجار تین ہزار آٹھ شو پونچش صحابائی کرم گنو رامدان شیز دوز دینے عبادت تے اونیک پولیسٹرم کرتن اما جن آئیسے رضی اللہ عنہ بولن ہے اللہ رسول 
যদি আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে সেই রাতে কি করব তিনি বলেন তুমি বলো আল্লাহমা ইন্নাকা আফুন তহিবুল আফুয়া ফাফু আন্নি হে আল্লাহ তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও পাঁচ ইমাম নববী রাহিমহুল্লাহ কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহ এর ব্যাপারে বলেন এটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সকল উম্মাহ একমত তারাবিহ এর ক্ষেত্রে উত্তম হল ইমামের পিছনে ততক্ষণ থাকা যতক্ষণ না তিনি সালাত শেষ করেন আবু জার রাদি আল্লাহ হয়ের এক হাদিসে এসেছে তিনি বলেন আমরা রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করেছি তিনি এই মাসের সাত দিন বাকি থাকার আগ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়াননি তিনি আমাদের নিয়ে সেই রাত্রিতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সালাতে দাঁড়ানো ছিল অতঃপর মাস বাকি থাকায় ষষ্ঠ দিনে দাঁড়াননি তারপর মাস বাকি থাকার পঞ্চম রাতে দাঁড়ালেন এমনকি অর্ধরাত অব্দি দাঁড়ানো ছিলেন আমরা তখন রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ রসুল আপনি যদি এই রাতের বাকি সময়ও আমাদের নিয়ে নফল সালাত আদায় করতেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি ইমায় সাথে প্রস্থান করা অব্দি সালাত আদায় করে অর্থাৎ কেয়ামুল লাইল করবে তাকে পুরো রাত কেয়ামুল লাইলের নেকি দান করা হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে চতুর্থ রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করেননি তৃতীয় রাতে তার পরিবার স্ত্রীগণ ও লোকজনকে জমা করলেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে সেহারি শেষ পর্যন্ত কেয়ামুল লাইল করলেন এমনকি আমরা চিন্তিত ছিলাম সেহারি খেতে পারবো কিনা অতঃপর মাসের বাকি রাতগুলোতে আমাদের নিয়ে দণ্ডায়মান হননি তিরমিজি হাদিস আটশো ছয় আবুদাউদ হাদিস তেরোশো পঁচাত্তর আমাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আইনের হাদিসে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন সকলে তারা এই নিয়ে আলোচনা করলেন ফলে দ্বিতীয় রাতে এর চেয়েও অধিক সাহাবা একত্রিত হলেন এবং তার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন পরের দিন সকালেও তারা এই সম্পর্কে আলোচনা করলেন ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোক সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবিগণ তার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন কিন্তু চতুর্থ রাতে লোক সংখ্যা এত বেশি হল যে মসজিদের জায়গা সংকুল হল না কিন্তু রাতে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মসজিদে আসলেন না তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক সালাত বলে ডাকতে শুরু করল কিন্তু তিনি ওই রাতে আর বের হলেন না অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকেদের দিকে ফিরলেন অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন অতঃপর বললেন আম্মাবাদ তারপর বক্তব্য এই যে এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপরগ হয়ে পড়ো সাহি বুখারি হাদিস নয়শো চব্বিশ সাহি মুসলিম ষোলোশো উনসত্তর হজরত ইবনু রজব রাহিম হল্লা বলেন হজরত ওমর রাদি আল্লাহ আনহু সাহাবি উবাইব বিন কাব এবং তামিমাদ দারি রাদি আল্লাহ আনহুকে আদেশ দেন তারা যেন রামাদান মাসে লোকেদেরকে সাথে নিয়ে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবিহ সালাত আদায় করেন তখন ইমাম সাহেব এক রাখাতে দুই শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন এমত অবস্থায় তারা লম্বা কিয়ামের কারণে লাঠির উপর ভর দিয়ে থাকতেন আর ওনারা এই থেকে বিরত হতেন কেবল ফজরের সময় হয়ে আসলে অতঃপর তাবিদের যুগে রামাদানে কিয়ামুল লাইলে ওনারা প্রত্যেক আট রাকাতে সুরা বাকারাহ পড়তেন ওনারা যদি বারো রাকাত পড়তেন তাহলে সেটি সুরা বাকারাহ তাদের নিকট হালকা মনে হতো লতা আইফুল মারিফ তিনশো ইমাম ইবনু রজব আরও বলেন ইমাম আহমদ রহিমহুল্লাহ কোন কোন সাথীকে বলেন যাদেরকে নিয়ে তিনি রামাদানে সালাত আদায় করতেন এই জাতি হল দুর্বল জাতি পাঁচ ছয় সাত আয়াত করে পড়ে তিনি বলেন আমি পড়েছি এবং সাতাশতম রাত্রিতে খতম করেছি লতাইফুল মালিফ হাসান আল বাসরি রাহিম হোল্লা বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু লোকেদেরকে নিয়ে রামাদানের রাত্রিতে সালাত আদায় করতে বললে তিনি পাঁচ আয়াতে বা ছয় আয়াত করে তিলাওয়াত করেন আর ইমাম আহমদ রাহিম উল্লাহর কথা প্রমাণ করে যে তিনি মুত্তাকিদের অবস্থার উপর বিবেচনা করে কুর আন তিলাওয়াতের কথা বলেছেন যাতে তাদের উপর কোনো কষ্ট না হয় তাকে ব্যতীত অন্যান্য ফুকাহায় কিরামের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহিম হল্লার সাথীবর্গ ও অন্যান্য সালাফগুর এরও বলেছেন আর আবু জর রাদি আল্লাহ আইনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে তেইশতম রাত্রিতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কেয়ামুল লাইল আদায় করেছেন এবং পঁচিশতম রাত্রিতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত যখন সাহাবাই কিরাম রাদি আল্লাহ আনহুম তাকে বলেন যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে বাকি রাত্র নফল আদায় করতেন অতঃপর তিনি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নিশ্চয় ব্যক্তি যখন ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে এমনকি যখন সে ইমামের সাথেই তা থেকে বিরত হয় তার জন্য বাকি রাতের বা সালাত আদায়ের সব লিখা হয়ে থাকে আহালু সুনান এটিকে তাহরিজ করেছেন ইমাম তিরমিজি এটিকে হাসান বলেছেন লতা ইফুল মারিফ তিনশো ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারি হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রামাদানের এক রাত্রিতে ওমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহের সাথে মসজিদে নবতে বের হলাম 
হঠাৎ দেখা গেল যে লোকেরা এলোমেলোভাবে বিভিন্ন জামাতে বিভক্ত কেউ একাকি সালাত আদায় করছে আবার কেউ আবার কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করছেন এবং লোকেরা তার ইক্তিদা করে সালাত আদায় করছে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন আমি মনে করি যে এই লোকেদের যদি একজন কারিক তথা ইমামের পেছনে জমা করে দিই তবে তা উত্তম হবে এরপর তিনি উবাইব বিন কাব রাদিয়াল্লাহ আনহের পেছনে সকলকে জমা করে দিলেন পরে আরেক রাতে আমি তার সাথে বের হই তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন কতই না সুন্দর এই বিদাত তথা নতুন ব্যবস্থা তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকো তা রাতের ওই অংশের থেকে উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় করো এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন কেননা তখন রাতের প্রথম ভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত সাহি বুখারি হাদিস দু আমি শাইখ ইমাম আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ রাহিম হল্লাকে ওমর রাদিয়াল্লাহ হয়ের কতই না সুন্দর এই বিদাত এই কথার ব্যাপারে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন এখানে বিদআত দ্বারা শাব্দিক বিদাত উদ্দেশ্য আমলগত নয় আর এখানে উদ্দেশ্য হল তারা নতুনভাবে রামাদান মাস জুড়ে জামাতবদ্ধভাবে সালাত আদায় করেছে আর এটি উমর রাদিয়াল্লাহ হয়ের উক্তির কারণ ছয় সালাতদের কোরআন তিলাহত ইমাম ইবনু রজব রহিম হল্লা বলেন কোন কোনো সালাফ রামাদানে কিয়ামুল লাইলে প্রত্যেক তিন রাত্রে কোরআন খতম করতেন কোনো কোনো সালাফ প্রত্যেক সাত রাতে তন্নেধ্যে কাতাদা কোনো কোনো সালাফ প্রত্যেক দশ রাতে এক খতম করতেন তাদের মাঝে রয়েছে আবু রাজা ও তারিদি কোনো কোনো সালাফ রামাদানের সালাতে এবং সালাদ ছাড়া তিলাওয়াত করে খতম করতেন আসওয়াদ রাহিম মহল্লা রামাদানের প্রত্যেক দুই রাতে খতম করতেন আর নাখাই রাহিম মহল্লা বিশেষ করে তা করতেন শেষ দশকে আর রামাদান মাসের অন্যান্য সময় প্রত্যেক তিন রাতে কাতাদাহ রাহিম উল্লাহ সাত দিনে কোরআন খতম করতেন এবং রামাদানের প্রত্যেক তিন রাতে ও রামাদানের শেষ দশকে প্রতি রাতে এক খতম করতেন ইমাম আবু হানিফা রাহিম উল্লাহ রামাদানের সালাত ব্যতীত ষাট খতম করতেন ইমাম শাফি রাহিম উল্লাহর ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণিত আছে আর কাতাদা রাহিম উল্লাহ রামাদানে কোরআন দেখে দেখে পড়তেন লতা এফ উল মাহারেফ পৃষ্ঠা তিনশো আঠারো ইমাম জহুরি রাহিম উল্লাহ রামাদান মাস উপস্থিত হলে বলতেন নিশ্চয় এই মাসটি কোরআন তিলাওয়াত এবং খাবার খাওয়ানোর মাস ইমাম বুখারি রাহিম উল্লাহর ব্যাপারে বর্ণিত আছে তিনি রামাদানের মাসে চল্লিশ বারের বেশি খতম করতেন ইমাম জাহাবি রাহিম উল্লাহ বলেন মুসাব্বিহ বিন সাইদ বলেছেন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রামাদানের প্রত্যেক দিনে এক খতম করতেন এবং তারাবিহের পর প্রত্যেক তিন দিনে এক খতম করতেন হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিম হোল্লা বলেন মোকসিম ইবন সাইদ বলেছেন রামাদান মাসে ইমাম বুখারির কাছে রাতের প্রথম ভাগে তার সাথীবৃন্দ জমায়ত হতো তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন প্রতি রাখাতে বিশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন এইভাবেই তিনি কোরআন খতম করতেন আর সাহারির সময় অর্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন আর প্রতি রাতে ইফতারের সময় তার খতম সম্পন্ন হতো প্রত্যেক খতমের সময় দোয়া রয়েছে মোহাম্মদ বিন আবি হাতিম আল ওয়ারাকাহ রাহিম উল্লাহ বলেন আবু আবদুল্লাহ তথা ইমাম বুখারি সাহারির সময় তেরো রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকাতে বিতির করতেন ইমাম ইবনু রজব রাহিম উল্লাহ বলেন ইবনু আব্দুল হিকাম বলেছেন রামাদান মাস উপস্থিত হলে ইমাম মালিক রাহিম উল্লাহ হাদিসের মজলিস এবং আহালে ইন্দ্রের সাথে বসতেন না কোরআন নিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য বসে যেতেন আব্দুল রাজাক রাহিম উল্লাহ বলেন সুফিয়ান আসাউরি রাহিম উল্লাহ রামাদান আসলে প্রত্যেক সফল তথা নফল ইবাদত ছেড়ে দিয়ে কোরআন তিলাওতে মনোযোগী হতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহ হন রামাদান মাসে দিনের প্রথমাংশে মুসাফ দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন অতপর যখন সূর্য উদিত হতো তখন ঘুমতেন আর সুফিয়ান আস সাউরি রাহিম উল্লাহ বলেন জুবাইদ ইল আমি রাহিম উল্লাহ যখন রামাদান মাস আসত তখন কোরআনের মুসাফ জমা করতেন এবং সাথীদেরকে তিলাওয়াত করার জন্য একত্রিত করতেন ইমাম নববী রাহিম উল্লাহ কোরআন তিলাওতের ব্যাপারে বলেন কোরআন তিলাওতে মনোযোগী হওয়া এবং বেশি বেশি তিলাওত করা আবশ্যক সালাফগণ তাদের সাধ্য অনুযায়ী খতম করতেন এটা ওনাদের অভ্যাস ছিল ইবনু আবি দাউদ রাহিম উল্লাহ কোনো কোনো সালাফ সম্পর্কে বলেন তারা প্রত্যেক দু মাসে এক খতম কোরআন পড়তেন কেউ কেউ প্রত্যেক দশ রাত্রিতে এক খতম কেউ কেউ প্রত্যেক আট রাত্রিতে এক খতম আর অধিকাংশ প্রত্যেক সাত রাত্রিতে এক খতম করতেন কেউ কেউ প্রত্যেক ছয় রাত্রিতে কেউ কেউ প্রত্যেক পাঁচ দিনে কেউ কেউ প্রত্যেক চার রাত্রিতে এবং অনেকেই প্রতি তিন দিনে এক খতম কোরআন তিলাওয়াত করতেন কারো কারো ব্যাপারে জানা যায় তারা প্রতি দুই রাতে কেউ কেউ একদিন এক রাতে খতম করত কেউ কেউ একদিন এক রাতে দুই খতম করত কেউ কেউ দিনে রাতে তিন খতম আর কেউ কেউ আট খতম কেউ চার খতম দিনে আর চার খতম রাতে করতেন যারা দিনে রাতে এক খতম দিয়েছেন তাদের মাঝে রয়েছে আমিরুল মোমিনীন ওসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহ আনহু তামিম আদ দারি রাদিয়াল্লাহ আনহু সাঈদ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুজাহিদ রাহিম উল্লাহ এবং ইমাম শাফি রাহিম উল্লাহ প্রমুখ ও অন্যান্য আর যারা দিনে তিন খতম দিতেন তাদের মাঝে রয়েছেন 
সালেম বিন ইতর রাহিমহুল্লাহ যিনি মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহের শাসন আমলে মিশরের কাজে ছিলেন আর যারা এক সপ্তাহে কোরআন খতম করতেন তাদের সংখ্যা অনেক যেমন ওসমান ইবনু আফান আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ জাহিদ ইবনু সাবিদ ও বাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ আনহুম ওয়াজমাইন এবং তাবিদের এক জামাত যেমন আব্দুর রহমান ইবন ইয়াজিদ আল কামাহ ও ইব্রাহিম রাহিম আহম্মাহ প্রমুখ আল্লামা ইমাম আন নবাবী রাহিমহুল্লাহ বলেন সালাফদের এই কোরআন খতমে ইখতিয়ার করাটা ব্যক্তির অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং গভীর চিন্তা ভাবনার কারণে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বিষয় যদি প্রকাশ হয়ে যায় সে যেন ততটুকু পরিমাণ তিলাওতের পর একটি সার করে তথা ক্ষান্ত দেয় অনুরূপ যেই ব্যক্তি ইলমের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত অথবা দিনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খেদমতে নিয়োজিত এবং মুসলিম উমার কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত তারও উচিত ততটুকু পরিমাণ তিলাওত করা যাতে এর কারণে সেই যে গুরুত্ববহ কাজে নিয়োজিত তার যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে আর যদি সে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে না হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তার সামর্থ্য অনুপাতে অস্বস্তির পর্যায়ে না গিয়ে এবং অনর্থক কথাবার্তা বাদ দিয়ে বেশি বেশি কোরআন তিলাওত করে যদিও পূর্ববর্তীদের একটি জামাত একদিন এক রাতে কোরআন খতম করাকে অপছন্দ করেছে এবং এর পক্ষে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহের হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতম করবে সে মর্ম বুঝবে না এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু রজব রাহিমহল্লা বলেন তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতমকে কেবল সর্বদা পাঠ করার জন্য নিষেধারোপ করা হয়েছে তবে বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ সময় যেমন রামাদান মাস বিশেষত সে সকল রাতে যাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা হয় অথবা বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ স্থান যেমন মক্কায় যেখানে বিভিন্ন স্থানের লোকেরা প্রবেশ করে এ সকল স্থানে স্থান ও কালকে গণিমত মনে করে বেশি বেশি কোর আন্তিলাওত করা মুস্তাহাব আর এটি ইমাম আহমদ ইসহাক এবং অন্যান্য ইমাম রাহিম মহম্মদের মত তবে সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য আল্লাহ আলম এবং সবচেয়ে বেশি উত্তম হল তিন দিনের কমে কোরআন খতম না করা কেননা উত্তম নির্দেশনা হল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা ইমাম বিন বাজ রাহিম মহল্লা বলেন মুমিন মুমিনার জন্য শরীয়ত সম্মত হল ফায়দা অর্জন ইলম হাসিল অন্তরের একাগ্রতা এবং কালামুল্লাহ থেকে উপকার লাভের আশা করা তিলাওতের ক্ষেত্রে তা দব্বুর তথা চিন্তা ভাবনা তা আক্কুফ তথা বুঝতে পারা এবং বেশি বেশি করে কোরআন খতমের আশায় তিলাওত না করা উদ্দেশ্য হওয়ায় কালামুল্লাহ থেকে ইস্তিফাদা তথা উপকার এবং অন্তরে একাগ্রতা ও বিনম্রতা অর্জন করা কোরআন অনুযায়ী আমল করে এবং যা তিলাওত করা হয় তা অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তর নরম করা আর যদি কেউ কোরআন স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে তিলাওত করে এবং তিন দিনে খতম করে অথবা পাঁচ দিনে কিংবা সাত দিনে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তবে উত্তম হল তিন দিনের কম সময় খতম না করা প্রত্যেক দিন দশ পাড়া তিলাওত করা যাতে করে তাদব্বর তথা চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা যায় যাতে তা আঁকল তথা পুরোপুরি বুঝতে পারা যায় তাড়াতাড়ি না হয় আল্লাহ তালা সবাইকে তৌফিক দিন আমি সেয়ারু আলামিন নুবাল আলিল জাহাবি দ্বিতীয় খণ্ড এবং চতুর্থ খণ্ড হাদিউ সারি ইবনুল হাজার আসকালানি চারশো একাশি তাহজিবুল আসমা ও লোগাহ বিন নবাবি প্রথম খণ্ড পঁচাত্তর পৃষ্ঠা সিয়ার ও আলামিন নুবালা বারোতম খণ্ড চারশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা লতা ইফুল মারিফ তিনশো আঠারো পৃষ্ঠা আত্মিবিয়ান ফে আদাবি হামালাতিল কুরআন ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে আবু দাউদ তেরোশো চুরানব্বই তিরমিজি উনত্রিশশো পঞ্চাশ ইবনু মাজাহ তেরোশো সাতানব্বই আত্মিবিয়ান ফে আদাবি হামালাতিল কুরআন ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা শারহু সামাহাতি শাইখ আল্লামা আব্দুল আজিজ বিন বাজ আলা কিতাবি ওয়া জাইফ ও রামাদান আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মদ বিন কাসিম একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা সাত এতিকাফ করা এবং সর্বদা মসজিদে থাকা রামাদানের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল আল্লাহ তালার এতা আত করার জন্য সর্বদা মসজিদে অবস্থান করা এবং আল্লাহ তালার সাথে মোনাজাত করা তথা একান্তে আলাপন করা রসুল সাল্লাহ আলাহামের বিবি আয়সা রাদি আল্লাহ হাতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে আল্লাহ তালা তার ওফাত দানের আগ পর্যন্ত ইতিকাফ করছেন এবং তারপর তার বিবিগণ ইতিকাফ করেছেন আমাজান আয়সা রাদি আল্লাহ হাতে আরও বর্ণিত আছে যে তিনি জিব্রিল আলাই সালামের ব্যাপারে বলেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের উপর কুরআন প্রত্যেক বছর একবার পেশ করা হতো কিন্তু যে বছর তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই বছর তাকে দুবার পেশ করা হয় প্রত্যেক বছর তিনি দশ দিন ইতিকাফ করতেন কিন্তু যে বছর তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমহল্লা এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন বিশ দিন দ্বারা উদ্দেশ্য মাঝের দশ দিন ও শেষের দশ দিন আট রামাদানে মুমিনের মুজাহাদা ইবনু রজব রাহিমহল্লা বলেন জেনে রাখা উচিত রামাদানের মাসে মুমিনগণ জামাত হয়ে অন্তরের দুটি মুজাহাদা করে এক দিনে সিয়াম পালন করে আর রাতে রাতে কিয়ামুল লাইলে দণ্ডায়মান হয় সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুই জিহাদ ও মুজাহাদাকে একত্রিত করবে 
এগুলোর হুকুম পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে এবং দুয়ের উপর সবর করবে তাহলে তাকে অগণিত আজর দেয়া হবে তথা প্রতিদান দেওয়া হবে কোরআন এবং সিয়াম কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহমান হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেন সিয়াম এবং কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে সিয়াম বলবে হে রব আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভব হতে দূরে রেখেছিলাম সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন আর কোরআন বলবে হে রব আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে দূরে রেখেছি সুতরাং তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন তাদের উভয় সুপারিশ কবুল করা হবে আমি আল্লাহ তালার কাছে তার সুন্দর নাম সমূহ ও সর্বোচ্চ গুণাবলীর দ্বারা প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিমকে প্রতিটি কল্যাণ কাজ এবং তিনি যাতে রাজি খুশি থাকেন তা করার তৌফিক দান করেন এবং নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন যেমনটি আল্লাহ সুবাহ তালা পছন্দ করেন আল্লাহ তালা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাগানের উপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার সকল অনুসারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন আমিন মুস্তাদ আহমদ ছ হাজার ছয়শো ছাব্বিশ এবং মুস্তাদ হাকিম প্রথম খন্ড পাঁচশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠ আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির আজকের পর্ব ধন্যবাদ জাতাক আল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতু আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটন চেপে রাখুন يا ربي يا ربي إني أسألك العفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامك أوريو بوربشتو أوريو لكتر سريز رمضان رسول صلى الله عليه وسلم وصلى في دير بطه عطت شدي و productivity عطك أمر شروع كورت جاتش أي سريز تير بيش تم پربو আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সালাফদের সিয়াম নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি ভূমিকা নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্য আমরা তারই সাহায্য চাই এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদের নফসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই আল্লাহ তালা যাকে হেদায়ত দেন তাকে পথচ্যুতকারী কেউই নেই আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ ফিরাবার কেউই নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার বান্দা ও প্রেরিত রাসুল আল্লাহ তালা এরশাদ করেন হে মানব জাতি তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী আর আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রতিজ্ঞা করে থাকো এবং আত্মীয় জাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন অপরে কায়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন হে ইমানদারগণ আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অন্য এক আয়তে এরশাদ করেন হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে আল্লাহ তালা কুর আনুল করিমের এই আয়াতগুলোতে তা কোয়ার বা অন্তরে আল্লাহর ভয়ের ব্যাপারে বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তার আসলে কোনো ভয় নেই যে তাকুয়ার দিক থেকে যত মিসকিন তার অবাধ্যতার পরিমাণ তত বেশি তাকুয়া বাড়ানোর উপায়ের মাধ্যম সিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঢাল আয়াতগুলো রয়েছে সুরা আন নিসার আয়াত এক সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো দুই এবং সুরা আহজাবের আয়াত সত্তর থেকে একাত্তর রামাদান বৈশিষ্ট্য ও তার মর্যাদা রব্বে করিম ইরশাদ করেন তিনি তোমাদের রব তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান মনোনীত করেন তাদের মাঝে কারোরই কোনো ইখতিয়ার নেই রামাদান মাস ওই পবিত্র মাস যাকে আল্লাহ তালা সকল মাস হতে মর্যাদাবান করেছেন এই বরকতময় মাসকে কোর আনুল করিম অবতীর্ণ করার জন্য মনোনীত করেছেন অবশ্য বছর জুড়ে আরও কিছু দিন বা আছে যেগুলো অন্যান্য সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় করা হয়েছে যেমন জুল হিজ্জা মাসের শেষ দশক আইয়ামে তাশ্রিক দুই ঈদের দিন আসুরার দিন এবং হারাম মাসগুলো কিন্তু রামাদান মাসের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হল এটি পূর্ণ এক মাসের ইবাদতের মাস এই মাসের বৈশিষ্ট্যবলি ও মর্যাদার দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে সামনে উল্লেখিত শিরোনামগুলো হীরের মতো ঝকঝক করতে থাকে 
এই মোবারক মাসে কোর আনিল হাকিম নাজিলের সূচনা ঘটে রামাদান মাস হলো সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোর আন যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এই মাসটি পাবে সে এই মাসে রোজা রাখবে আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়ত দান করার দরুন আল্লাহ তালার মহত্ব বর্ণনা করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এই পবিত্র ও বরকতময় মাসে লাইলাতুল কদরে লাহে মাহফুজ থেকে আসমানের উপর কোরআন অবতীর্ণ হয় এরশাদ হয় আমি একে নাজিল করেছি সব এক কদরে এটা তো ওই পবিত্র মাস যে মাসে ইমানের হালতে সাওয়াবের আশায় রোজা রাখা হলে পূর্বের সমস্ত গুণাহ মাফ হয়ে যায় এটা ওই বরকতপূর্ণ মাস যাতে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এটা ওই আলোকিত মাস যে মাসে জাহান নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয় আর জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এটা ওই সম্মানিত মাস যাতে রোজাদারকে রাব্বে কায়নাথ দুই খুশি দান করেন এক ইফতারের সময় দুই রব্বুল ইজ্জাতের সামনে হাজির হওয়ার সময় এই মাসের মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস হতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ এরশাদ হয়েছে সবে কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এটা ওই প্রিয় মাস যাতে রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ রব্বে কারিমের কাছে মেশকে আম্বার ও কস্তরি হতে অধিক পছন্দনীয় এটা ওই বরকতপূর্ণ মাস যে মাসে উমরাহ করলে হাজ্যের বরাবর সওয়াব হাসিল হয় এই পবিত্র মাসে সিয়াম পালনকারীর জন্যে তার সিয়াম জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচার জন্যে ঢাল হয়ে যায় এবং রোজাদারকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানোর মাধ্যম হয়ে যায় এটা ইবাদতের সেই মাস যে মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য হাসিল করার জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মসজিদে ইতিকাফ করা হয় যার ফজিলত অন্যান্য সাধারণ দিনে ইতিকাফ করার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি রমাদান ওই সম্মানিত মাস যে মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জিব্রিল আলাইসাল্লামের সাথে মিলে কোর আন কারিমের দাওর অর্থাৎ একে অপরকে তিলাওয়াত করে শোনাতেন রামাদান ওই আলোকিত মাস যার আলোকিত রাতে আল্লাহর বান্দারা একসাথে মিলে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবিহ এর সালাত আদায় করে থাকেন রমাদান ওই কল্যাণকর মাস যাতে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দান করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ মাসের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে যেত আনাস রাদি আল্লাহ আনহু বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের চেয়েও কাউকে অধিকতর দয়ালু দেখিনি এরকমভাবে কোরআন ও হাদিসের আলোকে রামাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক অন্য যে কোনো মাসের চেয়েও বহুলাংশে বেশি আমাদের সম্মানিত সালাফগণ ভাগ্য কল্যাণ ইজ্জত ও ইহতিরামের ভরপুর এই মাসে সকল প্রকার আমলে সালেহ করে কাটাতেন এই বরকতময় মেহমানকে প্রফুল্লতা ও উদ্যমের সাথে স্বাগত জানাতেন চলুন আমরা পেছনে ফিরে যাই সামান্য পিছনে ফিরে দেখি সোনালী যুগের মানুষেরা কিভাবে রামাদান মাস কাটাতেন সেই দিকে একটু নজর দেই নিজেরাও রামাদানের প্রতিটি মুহূর্তকে তাকোয়া সবর ও শোকর দ্বারা ভরপুর করে এই মাসটিকে কাজে লাগাই ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আসলাফ দ্বারা কাদের কি উদ্দেশ্য আসলাফ হল সালাফ এর বহুবচন যার অর্থ হল প্রথম আর আসলাফ দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্বেকার ন্যাককার মানুষগণ ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আসলাফ দ্বারা ওই সকল ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য যাদের যুগ নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী যুগ উদাহরণস্বরূপ সাহাবাই কিরাম তাবাইন ইজাম ও তাবে তাবেইন নবী আকরাম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এই তিন যুগের ব্যাপারে ইরশাদ করেন আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম আমার প্রজন্ম এরপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম তথা তাবে তাবেইনদের প্রজন্ম এরপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম অর্থাৎ তাবেইনগণের প্রজন্ম তারপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম অর্থাৎ তাবে তাবেইনগণের প্রজন্ম রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এই হাদিস মোতাবেক সাহাবাই কিরাম তাবেইন এবং তাবে তাবেইন এই তিন শ্রেণীর মানুষ খাইরুল করুণের আলোক উজ্জ্বল ঝর্ণাধারা ও কেন্দ্রবিন্দু তাদের মধ্যে প্রথম হল সাহাবাই কিরামের যুগ যাদের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এরশাদ করেন তোমাদের জন্য আবশ্যক হল আমার সন্ন্যাহ ও আমার খোলাফায় রাশিদিনের সন্ন্যাহকে মজবুতভাবে দাঁতের দ্বারা আঁকড়ে ধরা এবং নতুন নতুন আবিষ্কৃত বিষয় ও কাজ হতে বাঁচা কেননা দিনের মাঝে প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় ও কাজ বিদ আত আর প্রত্যেক বিদ আত গুমরাহি তথা পথভ্রষ্টতা কোরআন ও সুন্নাহের উপর আমল করার ক্ষেত্রে এই তিন যুগের ব্যক্তিগণ ইসলামের প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তারাই আমাদের জন্য রাহনুমা বা প্রথ প্রদর্শন এই মহান ব্যক্তিগণ হলেন তারা যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রিসালাতের সূর্য দ্বারা সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং নিকটবর্তী মাধ্যম দ্বারা 
তাদেরকে তার রহমত দান করেছেন দিনের সঠিক বুঝ দান করেছেন এই তিন যুগের মানুষের দিনের বুঝ ছিল স্বচ্ছ ও নির্বেজ হল আসলাবদের ইলম অর্জন ও দিন পালনের চেষ্টাও আকস এতটাই খাঁটি ছিল যে সেখানে বিদআত খাহেসাত ও বাতিল ও ভ্রান্ত আকিদার ধুলোবালি লাগেনি দিনের প্রতি তাদের মোহাব্বত কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দিনের বুঝ ত্যাগ তিতিক্ষা আমল জুহুদ আল্লাহ ভীতি এতটাই প্রবল ও খাঁটি ছিল যে সেখানে এক ফোঁটা পানিও ঢুকতে দেননি তারা খাইরুল কুরুনের পর সে সকল লোক যারা তাদের জীবনকে সাহাবাই কিরাম ও তাবিন্দের রঙে রাঙিয়েছেন ইবাদত ও মহামালাতের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখেছেন দুনিয়া থেকে দূরে থাকা ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আসলাফদেরই প্রদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন ওই সকল ব্যক্তিদেরকে সালফে সালেহিন নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে ওনাদের শত শত আমলের মাঝে আমরা এখানে দেখব রামাদান মাসে আসলে ওনারা কি করতেন কিভাবে কাটত তাদের সিয়াম পালন রামাদান উদযাপন কতটা গুরুত্বের সাথে এই মহান মাসের সাথে ওনারা নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতেন আলোচিত আয়াত এবং হাদিসের সূত্রসমূহ সুরা কাসাস আয়াত আষট্টি সুরা বাকারা আয়াত একশো পঁচাশি সুরা কদার আয়াত এক সাহি বুখারি হাদিস তিন হাজার চোদ্দ সাহি বুখারি হাদিস তিনশো সাতাশ সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার উনআশি সাহি মুসলিম হাদিস তেইশশো ছেষট্টি সাহি বুখারি হাদিস উনিশশো চার সাহি মুসলিম হাদিস এগারোশো একান্ন সুরা কদার আয়াত তিন সাহি বুখারি হাদিস আঠারোশো পাঁচ সাহি বুখারি হাদিস সাতশো আটাশ সাহি মুসলিম হাদিস তেরোশো ছাপ্পান্ন ইবনে মাজাহ উনত্রিশশো বিরানব্বই বুখারি হাদিস আঠারোশো তিরানব্বই সাহি বুখারি হাদিস উনিশশো দুই মোয়াত্তা ইমাম মালিক প্রথম খণ্ড একশো দশ পৃষ্ঠা হাদিস আতাশ সাহি মুসলিম সাহি বুখারি তিন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ আবু দাউদ চার হাজার ছয়শো সাত নম্বর হাদিস অপেক্ষার প্রহর সাহাবাই কিরাম এবং সালফে সালেহিনগণ রামাদানের গুরুত্ব ও ফজিলত পুরোপুরি মনে প্রাণে ধরে রাখতেন সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইতেন না কোরআনুল করিম ও নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসালামের হাদিসগুলোকে ওনারা শুনতেন বারবার পড়তেন সাহাবাই আজমাইন রাদি আল্লাহ আনহুম গন্ত কাজে কর্মে রিসালাতের যুগে রামাদানের আলোকেই রাতগুলো এবং আলোকিত ভোরগুলোকে নিজ চোখে দেখেছেন আমাদের আসলাফগণ মাকফিরাতের এই মাসের ঠিক সেইভাবে অপেক্ষা করেছেন যেভাবে একজন নববধূ তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে কোনো কোনো আসলাফ রামাদান আসার ছয় মাস আগে থেকেই দোয়া করতেন আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন আর রামাদান চলে যাবার পর দোয়া করতেন আল্লাহ তালা যেন রামাদানীকৃত আমলগুলোকে কবুল করে নেন আসলাফগণ অর্থাৎ সাহাবাই কিরাম তাবেইন এবং তাবে তাবেইনগণ পুরো বছরই রামাদানের রহমত ও বরকত দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে এতটাই মরিয়াছিলেন কখনো তারা রামাদানের আগমনের কারণে খুশি মনে এর আদব বজায় রেখে সম্মানের সাথে এর তাজাকা পূরণ করতেন আবার কখনও রামাদান চলে যাওয়ার কারণে কৃত আমল ও সুলক থেকে আহরিত সুবাসগুলোকে স্থিতিশীল ও অব্যাহত রাখার চেষ্টায় রত থাকতেন রামাদানের শিক্ষায় তো এটা নিজেকে পরিশুদ্ধি এবং তার উপরে অটল থাকা সম্মানিত সালাফগণ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের মাঝেই আসল মজা পেতেন নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নিজেও রজব ও সাবান মাসে রামাদানের মাসের অপেক্ষায় মগ্ন হয়ে যেতেন রামাদান মুবারকের সূক্ষতা ও তার অবস্থাকে অনুভব করার জন্য প্রায় পুরো সাবান মাস রোজা রেখে কাটিয়ে দিতেন ওসামা বিন জায়েদ রাদি আল্লাহ আনহু রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে আল্লাহ রাসুল আপনাকে সাবান মাসে যেই পরিমাণ সিয়াম পালন করতে দেখি অন্য মাসে তা দেখি না এর কারণ কি তিনি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেন রজব এবং রামাদানের মধ্যবর্তী এই মাসটি সম্পর্কে মানুষ উদাসীন থাকে অথচ এটি তো গুরুত্বপূর্ণ মাস এই মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে মানুষের আমলসমূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমি চাই সিয়াম অবস্থায় আমার আমল উঠানো হোক আমাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ আনহা সাবানে রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের আমলের ব্যাপারে বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের নিকট সিয়াম পালনের জন্যে সাবান মাস অন্য মাসের তুলনায় বেশি প্রিয় ছিল অতঃপর তিনি এই মাসে এত সিয়াম পালন করতেন যে এটিকে রামাদানের সাথে মিলিয়ে দিতেন অপর এক বর্ণনা এসেছে আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম যখন নফল সিয়াম রাখতে শুরু করতেন তখন আমরা বলতাম তিনি সিয়াম রাখা আর বাদ দিবেন না আবার যখন সিয়াম বাদ দিতেন তখন আমরা বলতাম তিনি আর সিয়াম করবেন না তবে তাকে রামাদান ছাড়া পরিপূর্ণভাবে অন্য কোনো মাসে সিয়াম রাখতে দেখেনি এবং সাবান মাসের চেয়েও অন্য কোনো মাসে এত বেশি সিয়াম করতে দেখেনি তবে উম্মতের জন্যে নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের দয়া ও করুণা ছিল বিদায় সাবান মাসের শেষের দিকে তিনি বিরতি দিতেন অর্থাৎ সাবানের প্রথম দিকে সিয়াম পালন করতেন আর শেষের দিকে ছেড়ে দিতেন অন্যথায় সালফে সালেহিন এবং সাধারণ মুসলমান সাবানকে রামাদান বানিয়ে ফেলত অতঃপর রামাদানুল মুবারকের আগমনে এতটাই খুশি ও আমে ছড়িয়ে পড়ত যে চাঁদ দেখার জন্য সাহাবাই কিরাম ও সালফে সালেহিনগণ 
পাহাড়ের দিকে ছুটে দৌড়াতেন খোলা ময়দানেও চাঁদ দেখার জন্য একত্রিত হতেন চাঁদ দেখে সাহাবাই কিরাম ও আমাদের সালাফগণের ঠুটে দোয়া এসে যেত যে দোয়া নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নতুন চাঁদ দেখার সময় পাঠ করতেন আল্লাহ আহিল্লাহ আলাইনা বিল ইউমনি ওয়াল ইমানি ওয়াসালামাতি ওয়াল ইসলামি রব্বি ও রব্বুক আল্লাহ হে আল্লাহ চাঁদকে আমাদের জন্য শান্তি ও ইমান সালামাত ও ইসলামের স্রোতে উদিত করুন হে চাঁদ তোমার এবং আমার রব আল্লাহ এই চাঁদ কল্যাণ ও হৃদায়তের শুধু তাই নয় রিসালাতের আলো সাল্লাহ আলহিসাল্লাম চাঁদ দেখার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন নবজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম চাঁদ দেখার জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাকে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন চাঁদ দেখে ফেলেছ এবার স্ব স্ব রাস্তা দেখো আর দোয়া করতে থাকো ইমাম ইবনে সাইবা রাহিম হোল্লা বলেন যখন চাঁদ দেখো তখন চাঁদের দিকে মুখ উঠাবে না বরং দেখার পর এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট তোমার রব ও আমার রব আল্লাহ উল্লেখ্য যখন নতুন চাঁদ দেখা যেত তখন চন্দ্র পূজারীরা চাঁদের সামনে দাঁড়াতো এবং তার সিজদা করত আমাদের সালাফগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন যাতে করে আহালে শির্ক ও কুফরের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায় কেননা নবেজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যেই ব্যক্তি কোনো কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল সে ওই কওমের অন্তর্ভুক্ত হাদিসের সূত্রসমূহ হল লতা আইফুল মারিফ মুস্তাদ আহমদ পঞ্চম খণ্ড দুশো এক পৃষ্ঠা আবু দাউদ কিতাবু সিয়াম দুশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস বুখারি কিতাবু সাউম তিরমিজি তিন হাজার চারশো একান্ন আবু দাউদ পাঁচ হাজার বিরানব্বই তিরমিজি তিন হাজার ছয়শো পনেরো হাকিম চতুর্থ খণ্ড দুশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা আহমদ প্রথম খণ্ড একশো তেষট্টি পৃষ্ঠা মুসানাফে ইবনে আবির সাইবা এবং আবু দাউদের চার হাজার একত্রিশ নম্বর হাদিস মুবারক হো মাহি রামাদান কোরআনুল করিমের রামাদান মাসে নাজিল হওয়াতে এর মর্যাদা ও সম্মান অনেক গুণ উঁচুতে পৌঁছে গেছে আল কোরআন মানব জাতির পথের দিশা আধারের আলো ও মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছার প্রদীপ দয়াময়ের কালাম এবং বান্দার সাথে তার রবের বাত্রালাপের পবিত্র মাধ্যম মুসলিমদের দৃষ্টিতে সেই পাত্র কাগজ গিলাফ ও রিহালাও সম্মানের বস্তু এবং চোখের শীতলতা যার মাঝে মুসাফকে রাখা হয় তাদের কাছে পবিত্র রামাদান মাসের সম্মান ও ডের বেশি যে মাসে কোরআনুল করিমকে নাজিল করা হয়েছে রব্বে করিম সিয়ামকে ফরজ করেছেন এই মাসের আদব ও সম্মানকে আলাদাভাবে স্মরণ করেছেন সিয়াম পালনের সাথে কোরআনুল হাকিমের সম্পৃক্ততার কারণে এই মাসে নিম্নবর্ণিত দাবি রয়েছে এর আগমনে খুশি প্রকাশ করা সিয়াম কেয়ামুল লাইল কোরআন তিলাওয়াত জিকির আজকারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া বেশি বেশি নেকি অর্জন করা এবং প্রত্যেক গুণাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া মুসলিম ভাইবোনদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং উদারতা দেখানো সিয়াম অবস্থায় শাহওয়াত ও প্রবৃত্তি থেকে বাঁচা এছাড়া রামাদানুল মুবারকের সম্মানের সবচেয়ে বড় বাহ্যিক দিক হল যার উপর কোনো সারই উজর থাকে তাকেও প্রকাশে খাবার গ্রহণে বাধা দেয়া যেমন রোগী শিশু এবং গর্ভবর্তী ইত্যাদি এমন লোকেদের যদি খাবার গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য লোকেদের থেকে আড়ালে গিয়ে গ্রহণ করবে সাহাবাই কিরামগণ রামাদানের ইহতিরাম করা এবং দিনের বেলায় খানাপিনা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে তাদের সাথে সাথে বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখতে আদেশ দিতেন সাইদা রুবাইয়ে বিন্তু মোয়াইজ রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন আমরা বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখাতাম এবং তাদেরকে পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম তাদেরকেও খাবারের জন্য কাঁদলে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম আর এইভাবেই ইফতারের সময় এসে যেত বাচ্চারা যদিও ফারায়েজসমূহ আদায় করার উপর আদিষ্ট নয় তবুও তাদেরকে বাল্যকাল থেকেই ফারায়েজসমূহ আদায় করার অভ্যাস করানো উচিত সাইদুনা আবু ও মামা রাদি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন যার বদৌলতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমাদের উপর আবশ্যক হল সিয়ামকে আঁকড়ে ধরা কেননা এর মতো কোনো আমল নেই এরপর আবু উমামা রাদি আল্লাহ আনহের ঘরে দিনের বেলায় ধোঁয়া দেখা যেত না তবে যদি তার ঘরে মেহমান এসে যেত উল্লেখ মেহমানের উপর সিয়াম পালন ফরজ নয় এর ব্যাপারে অনুমতি আছে যে যে রামাদানে সফরের হালতে সিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে সংখ্যানুপাতে তা পুরো করে নিবে কিন্তু সে জনসম্মুখে খানাপিনা করবে না এর ইজাজত নেই এমত অবস্থায় যদি কোনো মেহমান এসে যায় এবং সে সিয়াম পালন না করে থাকে তাহলে মেজবানের উচিত কিছু রান্না করা থাকলে তাকে খাওয়ানো অবশ্য যদি রান্না করা না থাকে তাহলে রান্না করাটা কষ্টের আজকাল আমাদের সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাচ্চারা কিংবা অন্যান্য ওজরওয়ালা লোকেরা জনসম্মুখে খানাপিনা করে থাকে দোকানপাট খোলা থাকে হোটেলগুলোতেও খাবার দাবারের ব্যবস্থা জারি রাখা হয় রামাদানে জনসম্মুখে খানাপিনা পরিহার করা আবশ্যক কেন এর মাঝে কি হিকমাহ লুকিয়ে থাকতে পারে এখানে আমরা উল্লেখ করছি যে হিকমাগুলো নিহিত হয়েছে 
রামাদানে সিয়াম পালন করা এবং খানাপিনা থেকে বিরত থাকার বৈশিষ্ট্য এই মাসকে অন্যান্য মাস থেকে পৃথক করে দেয় যদি এটা বজায় না রাখা হয় তাহলে তো রামাদানের অনন্যতা ও মর্যাদায় খতম হয়ে যায় প্রকাশে খাওয়া দাওয়ার পরিহার করে মুসলিম সমাজে এটা প্রতিষ্ঠিত করা যে আমি মুসলিম আর এই মাস আল্লাহ তালার হুকুম পালন করে সিয়াম সাধনা করার মাস যদি রামাদানে দোকানপাট খোলা রাখা হয় শিশু বাচ্চা ও মাজুর ব্যক্তি মানুষের সামনে প্রকাশে খাবার খায় তাহলে দুর্বলদের মনে উৎসাহ এসে যাবে যে সিয়ামের অতটা গুরুত্ব নেই সবাই খাচ্ছে কাজেই সিয়াম পালনের দরকার নেই যারা বাস্তবিক পক্ষেই মাজুর সিয়াম পালনে অক্ষম তাদের নিদেন পক্ষে জনসম্মুখে খানাপিনা পরিহার করে সিয়াম পালনকারীদের সাথে আত্মিকভাবে সাদৃশ্যতা বজায় রাখা উচিত রামাদানুল মোবারক সার্বিকভাবে মুসলিম জাতির ইবাদত এবং এর পবিত্রতা রক্ষার মহত্ব দেয়া হয়েছে এই জাতিকে যে ব্যক্তি সিয়াম পালনে অক্ষম তার ব্যাপারেও জোর দেয়া হয়েছে যে সেও এই হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সদা প্রস্তুত থাকবে তাই সবার সামনে খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে রামাদানের অন্যান্য আহকাম ও আদব পালনে ব্রতী হবে সিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তিরা সালাত আদায় কোর আনতিলাওত কেয়ামুল লাইল বাদন্যতা উদারতা দান সাদাকা এবং অন্যান্য ন্যাক আমলের প্রতি দরদি থাকবে অন্যান্য সিয়াম পালনকারীদের মতো এই আমলগুলোর পাবন্দি করতে হবে রামাদানের সিয়াম একটি এজতিমাই ইবাদত যা সকলে আদায় করে এজন্য প্রত্যেক দরিদ্র রোগী ও মাজুর ব্যক্তিকেও এই ইবাদত আদায় করার জন্য যথাসাধ্য অংশ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও সুসংবাদ হাসিল করতে হবে রামাদানুল মুবারকের এই বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য মর্যাদা মুসলিমদের কাছ থেকে দাবি করে যে তারা রামাদান মাসের এই ইজতিমাই ইবাদতের মাধ্যমে এজতিমাই এবং রুহানি ফায়দাসমূহ দ্বারা নিজেদেরকে উপকৃত করতে পারবে আমাদের সালাফগণ রামাদানের সকল হুকুম আহকাম ও আদবগুলো পালন করার ক্ষেত্রে অগ্রজ ভূমিকা পালন করতেন প্রতিটি হুকুম সঠিকভাবে আদায় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন এই ব্যাপারে একটি হাদিস এসেছে সাইদুনা আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহ আহ থেকে বর্ণিত অর্থাৎ তোমরা পানাহার করো রাত্রির কালো রেখা হতে ভুলের সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিবাদ না হয় এই আয়াত নাজিল হয় তখন আমি একটি কালো এবং সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে বালিশের নিচে রেখে দিলাম এবং রাতে আমি এগুলোর একটির দিকে বারবার করে থাকাতে থাকলাম কিন্তু আমার নিকট কোনো রং প্রকাশিত হলো না সকাল হতে আমি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিকট গিয়ে এই বিষয়ে বললাম তিনি বললেন তোমার বালিশ তো অনেক বড় যে উভয় দিগন্তকে এক করে ফেলেছে অতঃপর বললেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের আধার ও দিনের আলো এমনইভাবে কিছু সাহাবাই কিরাম সাদা ও কালো রশি পায়ে বেঁধে নিতেন এবং দেখতেন যে দুটো রং আলাদা আলাদা আসত কিনা এ ছিল সাহাবাই কিরামের সিয়ামের ব্যাপারে সতর্কতার নমুনা রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তাদেরকে সুন্দরভাবে খোলাসা করে দেওয়ার পর তাদের কাছে এর উদ্দেশ্য প্রতিবাদ হয় এর পর থেকে সাহাবাই কিরাম এবং পরবর্তী সালাফগণও সাহারির জন্য শুভ্র প্রভাতের প্রতি নজর রাখতেন এবং ইফতারের সময় দেখতেন সূর্য ডুবে গিয়ে তার রক্তিম আভা কখন অদৃশ্য হয়ে যায় সিয়াম পালন করে নিজের ভিতরের দৈনতা অনুভব করা এই মহান ইবাদতের আদবের বর খেলাফ মুসলিমদের উচিত তারা প্রত্যেক ইবাদতকে পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা একাগ্রতা প্রফুল্লতা ও প্রশান্ত চিত্তে আদায় করবে ইবাদতের কারণে তাদের চেহারায় হতাশার ছাপের বদলে যেন প্রাণবন্তর এক রূপ আসে এমন যেন না হয় যে সিয়াম পালনের কারণে তার চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ লেগে আছে বোঝা উচিত সিয়াম আমাদের জন্য বোঝা নয় বরং রহমত যার দুনিয়াবি আখিরাতমুখী কল্যাণ আছে আমাদের সালাফগণ এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন এই কারণে সিয়াম অবস্থায় গোসল করা চিরুনি লাগানো চুলে তেল দেওয়া মিসওয়াক করা এবং আতর লাগানো সব জায়েজ যাতে মনের ভেতরে একটা প্রফুল্ল ভাব চলে আসে বর্তমান যুগের বেশিরভাগ মুসলিম সিয়াম পালন করে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকেন তারা মনে করেন যে সিয়াম পালনের কারণে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কারো কারো তো মুখের দিকে চাওয়াই যায় না কেউ কেউ তো বলেই বেড়ায় যে আমার রোজা লেগে গেছে রোজায় ধরেছে পিপাসা লেগেছে আজকে তো তারাবেই পড়তে পারেনি উফ কত গরম ঠান্ডা পানি থেকে পানি পান করতে মন চাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক একইভাবে ইফতারের সময় বেশিরভাগ মানুষ ইফতারি নিয়ে পড়ে থাকে কঠিনভাবে বলতে গেলে আল্লাহর এক আনুগত্যশীল বান্দার মেজাজ বা অবস্থা এমনটি হওয়া উচিত নয় ইফতারের সময় পুরো আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় ও প্রশান্তির সাথে ইফতারি গ্রহণ করা উচিত বাড়াবাড়ি ও তাড়াহুড়া না করা উচিত জামাতে দাঁড়িয়ে যাবার পরেও মসজিদের দিকে দৌড় দিয়ে জামাতে সামিল হওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে যদি ইবাদতের মাঝেও হাঙ্গামা তরথ প্রবণতা মারামারি আমি আগে আমারটা আগে এমন বিষয় সামিল হয়ে যায় তাহলে সে ইবাদত আর ইবাদত থাকে না হাদিসের সূত্রসমূহ সহি বুখারি হাদিস উনিশশো ষাট সহি ইবনু হিব্বান নয়শো উনত্রিশ সহি বুখারি উনিশশো ষোলো সামেলাবার্ষণ সালাবদের গ্রীষ্মকালীন এবং সফরকালীন সিয়াম আল্লাহ সুবাহ চন্দ্র সূর্যের বিবর্তন এমন এক নিয়মে সাজিয়েছেন যে 
কোনো এলাকায় কখনো রাত লম্বা হয় কখনো বা দিন লম্বা হয় লম্বা দিনে গরমের মৌসুমে সিয়াম পালন খানিকটা কঠিন হয়ে যায় পৃথিবীর কোনো অংশে তো এমন রয়েছে যে যেখানে প্রচণ্ড গরম থাকে এবং একুশ থেকে বাইশ ঘন্টা দিন থাকে তারপরে মুসলিম জাতি অত্যন্ত আদব ইখলাস এবং হিম্মতের সাথে সিয়াম পূর্ণ করে থাকে ফালিল্লাহিল হামদ সাহাবাই কিরাম তাবিন তাবে তাবিন তথা সালফে সালেহিনগণ তীব্র গরমের সিয়ামকেও অত্যন্ত মহাব্বতের সাথে পালন করতেন দিন যত লম্বা হতো গরম তত বেশি লাগত কাজেই সালাফগণ দীর্ঘক্ষণ সিয়াম পালন করে কোরআন তিলাওয়াত করার ফুরসত বেশি পেতেন কোরআন তিলাওয়াতের সময় তাদের চোখের সামনে জাহান নামের ভয়াবহ আগুনের চিত্র ভেসে উঠত কাজেই দুনিয়াবি গরম তাদেরকে ভোগাতে পারত না কালামে পাক তিলাওয়াত করার সময় তাদের অবস্থা এমন হয়ে যেত যে জাহান নামবাসীর চিৎকার তারা শুনতে পাচ্ছে জাহান নামবাসী পিত্ত রক্ত এবং পুজ মিশ্রিত পানি পান করেছে সেগুলোও তারা দেখতে পাচ্ছে তিলাওয়াত করতে করতে জাহান নামের ভয়ে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসত জাহান নামের ভয়ে তো কেউ কেউ হাসি মশকরা ছেড়ে দিয়েছিল কেউ কেউ আবার আতঙ্কে বিছানায় খুব কষ্টে পিঠ ঠেকাতেন কেউ কেউ শুধু জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবার আশায় বোখাদেরকে খানা খাওয়াতেন নাঙ্গাদেরকে কাপড় পরাতেন দাস দাসীদের আজাদ করে দিতেন অবশ্যই তারা নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এই হাদিসের উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন হাসিল করেছিলেন রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন রোজা হলো ঢাল ও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ অপর হাদিসে এসেছে রোজা আগুন হতে বাঁচার জন্যে ঢাল যেমন তোমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তির ঢাল যুদ্ধে বাঁচায় আমাদের সালাফেরা জানতেন যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার কাছে সিয়াম পালন অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল হাদিসে কুৎসিতে এসেছে প্রত্যেক আমলই বান্দার জন্যে সিয়াম ব্যতীত কেননা সিয়াম আমার জন্যে আর আমি এর প্রতিদান দেব সে আমার জন্যে খাদ্য ও পানীয় এবং শাহওয়াদ থেকে দূরে থাকে এ ব্যাপারে আরেক হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ হন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা বলেছেন রোজা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার নিজের জন্যে কিন্তু রোজা আমার জন্যে তাই আমি এর প্রতিদান দেব রোজা ঢাল স্বরূপ তোমাদের কেউ যেন রোজা পালনের দিনে অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া বিবাদ না করে যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে সে যেন বলে আমি একজন রোজাদার যার কাবজায় মোহাম্মদের প্রাণ তার শপথ অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশি যা তাকে খুশি করে যখন সে ইফতার করে সে খুশি হয় আর যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে রোজাদার ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট স্নান হয়ে যায় মালিকের কাছ থেকে এমন প্রতিদানের প্রতিশ্রুতির জন্যে তাই তো ইফতারের সময় পানি দ্বারা শরীর ঠান্ডা করে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশা ব্যক্ত করে আদবের সুরে বলে উঠতেন পিপাসা দূরীভূত হয়েছে শিরা উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইনশা আল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে এ সকল শব্দের বুনন দিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রবের শুক্রিয়া ও সবর আদায় করতেন এবং আশেপাশে উপস্থিত ফিরিস্তা এবং মানুষদেরকে এই আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করে সাক্ষী বানিয়ে রাখতেন সালাফগণ জানতেন রোজা রেখে পিপাসা সহ্য করে যদি জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার ইজ্জাত মিলে যায় তাহলে তো এটা অনেক বড় মুনাফার সাউদা সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ হুমা অজমাইন গন্ত সেই সৌভাগ্যের যুগও দেখেছেন যখন দ্বিতীয় হেজরিতে রোজা ফরজ হওয়ার সময় গ্রীষ্মকালীন মৌসুম ছিল মক্কা মুকর্রামায় দশ হেজরির রামাদানুল মুবারকে বিজিত হয় তখন প্রচণ্ড গরম ছিল আরবের ঝলছে দেয়া মরুভূমি এবং ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা পাথরে ও গরমে ঝলছে দেয়া মরুভূমির সফরে সম্মুখ ছিল রাস্তায় কোনো ছায়া ছিল না বললেই চলে এতদা সত্ত্বেও সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমা ও আজমাইনগণ সিয়াম অবস্থায় দুশ্মনদের মোকাবেলা করতে ঘর থেকে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন যখন নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কাদিদ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন রোজা খুলে ফেললেন এবং সাহাবাই কিরামকে হুকুম দিলেন রোজা খোলার জন্যে তদপরি সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম জিহাদের সফরের সময় রোজা রাখার ব্যাপারে বললেন আমরা রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে তীব্র গরমের মাঝেও বের হলাম এমনকি আমাদের মাঝে কেউ কেউ গরমের তীব্রতার কারণে হাত মাথায় রাখত আমাদের মাঝে কেউ রোজাদার কেউ ছিল না রসল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যতীত সাইদুনা আবদুল্লাহ ইবনে রয়াহা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন যারা জিহাদের ময়দানে সিয়ামরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেছেন তাদেরকে গলায় লাগালেন মৌতার যুদ্ধে যখন জায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং জাফর তায়ার রাদিয়াল্লাহ আনহু শাহাদতের পেয়ালা পান করলেন তখন সাইদুনা আবদুল্লাহ ইবনে রয়াহা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমির নিযুক্ত হন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নিজে তার তাগিদ দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেদিন সিয়ামরত ছিলেন সূর্য অস্তিমত হওয়ার সময় তিনি মনে করলেন ইফতার করেনি যাতে শরীরে শক্তি আসে অতপর ময়দানে ফিরে যাওয়া যায় 
ইফতারিতে তার সামনে গোস্তের টুকরা আনা হয় তিনি গোস্ত খেতে যাবেন তাতে কোনো আগ্রহ জন্মাল না আগ্রহ জন্মাবেই বা কিভাবে ওদিকে শাহাদতের ময়দান তো তাদেরকে ডাকছিল অগ্রবর্তী গন্ত ইতিমধ্যে তাদের শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে ফেলেছে তলোয়ারের খাপ থেকে বের করার সময় খাপকে ভেঙে ফেললেন তিনি শত্রুদের শাড়ির ভেতর ঢুকে বীর দর্পে আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে নিজের জীবনকে জীবনের মালিকের কাছে সোপর্দ করেন আবদুল্লাহ ইবনু রহা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং অন্যান্য বীর মুজাহিদ সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম অজমাইনগণ মনে প্রাণে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই হাদিসটি হৃদয় ধারণ করতেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তালা তার এবং জাহান নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্ব এক খন্দক বাড়িয়ে দিবেন ফরজ সিয়াম তো পালন করা হয় আবশ্যকীয় এই কারণে কিন্তু সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম এবং সম্মানিত সালাফগন্ত গরম মৌসুমেও নফল সিয়াম পালন করতে পছন্দ করতেন সাইদিনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহের ব্যাপারে বলা হয় যে তিনি গরমকালেও নফল সিয়াম রাখতেন এবং শীতকালে নফল সিয়াম রাখতেন না আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা তিনি প্রচণ্ড গরমে নফল সিয়াম পালন করতেন আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম নফল সিয়াম পালন করতেন প্রচণ্ড গরমের তাপে বেহুশ হয়ে যেতেন তবুও রোজা ভাঙতেন না আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন কিয়ামতের দিন কঠিন তাপ থেকে বাঁচার জন্য কঠিন গরমের দিনেও রোজা রাখো কবরের আধারকে আলোকিত করার জন্য রাতের আধারে দুই রাকাত নামাজ পড়ো সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাইনগণ গরমের দিনে সিয়াম পালনের আশা করতেন আমর বিন কাইস রাদিয়াল্লাহ আনহু একবার বস্ত্রা থেকে শামে গেলেন মহাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তখন সেখানকার খলিফা ছিলেন শাম ছিল দারুল খিলাফা অর্থাৎ রাজধানী মহাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না থাকলে আমাকে বলুন তিনি বারবার তার প্রয়োজনের ব্যাপারে জানতে চাইলেন আমির বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিবারই তার এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন তিনি বললেন আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই অবশেষে মহাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহের পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন আমাকে বসরার গরম আবহাওয়ায় ফিরিয়ে দিন তাহলে হয়তো আমার সিয়াম পালন কঠিন হয়ে যাবে আমাদের শহরের রোজা অনেক হালকা অথচ আজকাল আমাদের সামনে রামাদান মাসে একটু গরম পড়লেই রোজাদারের সংখ্যা কমে যায় গরমের তীব্রতার কাছে জাহান নামের জাহান নামের আগুনের তীব্রতা কম মনে হয় এই জন্য হয়তো এই মাসের গরম সহ্য করতে পারে না বিত্তশালীরা তো এয়ার কন্ডিশনার রুমে রামাদানের দিনগুলো আরামসে পার করে দেয় কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশিরভাগ লোকই এই কারণে রোজা রাখে না আর রোজা রাখলেও এমন একটা ভাব চোখে মুখে লেগে থাকে যে গরম তাদেরকে একদম শেষ করে দিয়েছে হাপিত্তেশ করতে থাকে গরমের দিনে সিয়াম পালন তাদের জন্য বিশাল এক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মতো মনে হয় কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে সাহাবাই কিরাম ও সালাফগণের চিন্তা চেতনা আমাদের চেয়েও একদমই ভিন্ন ছিল তারা শীতকালের সিয়ামকে হালকা মনে করতেন আর গরমের দিনে সিয়ামকে কঠিন এবং বেশি নেকি হাসিলের সুযোগ মনে করতেন তাদের কাছে গরমের সিয়াম বেশি পছন্দনীয় ছিল আসলে সিয়াম হলো আত্মিক বিষয় ইমানের বিষয় দুনিয়ার সামান্য কষ্ট ভোগ করে আখিরাতের বড় কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার বিষয় রামাদানে সালাফদেরকে গরম খোদা ও পিপাসার মাঝেও বেশ প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত দেখা যেত তাদের উপর বরকত প্রশান্তি আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ ও তাওয়াজ্জু হাসিল হতো তাদের ইমান ছিল আকাশ ছোঁয়া আর আমাদের দুর্বল ইমানের কারণে সিয়াম পালন করা আজ আমাদের কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছে এমনকি সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রুদ দমন সন্তুষ্টি অর্জন জাহান নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বাঁচার মতো সুপ্ত ও মূল্যবান নিয়ামতগুলোকে আমরা অনুভব করতে পারি না সাইদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম সাথীদের সাথে কোনো এক সফরে বের হলেন রাস্তায় তার জন্য দস্তরখান বেছানো হল এক রাখাল পথ দিয়ে যাচ্ছিল ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম তাকে ডাকলেন যাতে সেও তাদের সাথে খাবারে শরিক হতে পারে রাখাল বলল আমি রোজাদার নফল সিয়াম ইবনে উমার আশ্চর্যায়িত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত মরু উপত্যকায় ভেড়া বাকরি পালের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে তুমি রোজা কীভাবে রাখো রাখাল বলল আমি অতিবাহিত দিনগুলোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছি অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গণিমত মনে করে নেকি হাসিলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে মৃত্যু যেখানে অবশ্যম্ভাবী রাখালের এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহ আনহুমের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল তিনি তাকে বললেন তোমার একটা বাকরি আমার কাছে বিক্রি করে দাও এর গোস্ত তোমাকেও খাওয়াবো আর তুমি এই মাংসের দ্বারা তোমার রোজাও ভাঙতে পারবে নফল সিয়াম ভাঙার অনুমতি আছে আর আমরা তোমাকে ওই বাকরির মূল্য দিয়ে দিব এই প্রস্তাব শুনে রাখাল বলল এই বাকরির পাল আমার নয় আমার মালিকের এটা আমার কাছে আমানত তখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন তুমি তোমার মালিককে বলবে ওই একটা বাকরিকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে এই কথা শুনে রাখাল চিৎকার দিয়ে আকাশের দিকে আঙুল উঠিয়ে বলল তাহলে আল্লাহ কোথায় অর্থাৎ আল্লাহ তালা দেখছেন ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহুম তার এই কথায় প্রভাবিত হয়ে বারবার বলতে লাগলে
অতঃপর তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এসে ওই রাখালকে তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেন রাখালের সাথে ওই বাকরির পালকেও তিনি কিনে নেন অতঃপর তিনি তাকে আজাদ করে দেন এবং তার সততায় মুগ্ধ হয়ে বাকরিগুলোকে পুরস্কার হিসেবে তাকে দিয়ে দেন আমাদের জন্য এই ঘটনায় চিন্তার খোরাক রয়েছে এর দ্বারা ওই সকল লোক যারা মরুভূমির তীব্র গরমের লম্বা দ্বীপ্রহরে পশু চড়াত কাজের তাগিদে প্রখর রোদে চলাফেরা করত সাথে সাথে সিয়াম পালন করে আখিরাতের সামান হাসিল করত তারা দৈনন্দিন জীবন উপকরণের ফিকির করার পরেও ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন হতো না মহান আল্লাহ তাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন আমিন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেন ওই ব্যক্তির জন্যে দ্বিগুণ নাকি যে তার দুনিয়াবি মালিকের হক আদায় করে তার আনুগত্য করে এবং তার প্রকৃত মালিকের তথা আল্লাহ তালার হক আদায় করে তথা ইবাদত করে বনু উমাইয়া গুত্রের এক সর্দার রাওয়াহা বিন জাম্বা একবার উমরাহ করার জন্যে সফর করেন তার কাছে খানা পিনার জন্য পর্যাপ্ত খাবার মজুদ ছিল ফল ফলাদি বাকরি ও মুরগির গুস্তের কমতি ছিল না এই কারণে তার দস্তর খান খাবার দাবারে ভরে যেত তিনি তার দস্তর খান বিছিয়ে সাথে থাকা অন্যান্য লোকেদের তার সাথে যোগ দিতে বলতেন এক গ্রাম্য বেদুইন তখন তাদের পাশ দিয়ে বাকরি চড়াতে চড়াতে যাচ্ছিল রাওয়াহা বিন জাম্বা তাকে ডাকলেন এবং বললেন আসুন খাবার গ্রহণ করুন গ্রাম্য বেদুইন বলল আপনার চেয়েও সম্মানিত ও প্রিয়জন আমাকে তার দস্তরখানে খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন রাহাবিন জাম্বা বললেন কে তিনি বেদুইন বললেন সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ রাওহা বললেন আল্লাহ তালা আপনাকে কিভাবে দাওয়াত দিলেন অবাক হয়ে রাওহাবিন জাম্বা বলেন বেদুইন বললেন আমি রোজা রেখেছি আর অতি শীঘ্রই আমি ইফতার করব রাওহা বললেন আজকে রোজা ভেঙে আমার দাওয়াত গ্রহণ করুন কাল না হয় আবার খেয়ে নিবেন প্রস্তাবের সুরে রাওহা বিন জাম্বা বেদুইন বললেন আপনি কি আমার জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারবেন বেদুইন রাখালের এই কথা শুনে রাওয়াহা বিন জাম্বা কেঁদে ফেললেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাকে বললেন আপনি আপনার জীবনকে হেফাজত করেছেন আর আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নষ্ট করেছি মোয়াজ বিন জাবাল রাদিউল্লাহনের মৃত্যুর সময় গনিয়ে এলে তিনি সিয়ামের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে বলছিলেন আফসোস কঠিন রোজার মাঝে লাগা পিপাসাও খতম হয়ে যাবে সাহাবাই কিরাম জানতেন সফরের মাঝে সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে সেই সাথে সিয়ামের প্রতিদান বরকত ও সাহাবের ব্যাপারেও জানতেন তদুপরি আল্লাহ সুবাহান আহতালার এই বাণী সম্পর্কেও ছিল তাদের অগাধ কৃতজ্ঞতাবোধ আর যদি রোজা রাখো তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর যদি তোমরা তা বুঝতে পারো এ কারণেই আমাদের নিজেদের মধ্যে হিম্মত তৈরি করা এবং সফরে থাকা অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে না দিয়ে রেখে দেওয়াটাই উত্তম সিয়াম পালনের কষ্ট ও ক্ষতির তুলনায় এর উপকার ও ফায়দা অনেক বেশি হামজা ইবনে আমর আসলামী রাদি আল্লাহ অধিকাংশ সময় সফরে সিয়াম পালন করতেন তিনি নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে সফরে সিয়াম পালনের মাস আলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন চাইলে সিয়াম পালন করতে চাইলে ইফতার করতে পারো অর্থাৎ না রেখে ভাঙতে পারো সালাবদের সিয়ামের ব্যাপারে ইখলাস ছিল চোখে পড়ার মতো সহজে ওনারা সিয়াম কাজা করতেন না বা চাইতেন না কেননা ওনারা জানতেন সিয়াম আল্লাহর জন্য আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন সিয়াম হলো ঢাল যা দিয়ে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচা যাবে সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ একটি দরজা যার নাম রাই আন এই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদারগণ প্রবেশ করবেন এই সমস্ত সুযোগ সালাফগণ হেলা ফেলায় ছেড়ে দিতেন না বোনাস অফার হিসেবে গ্রহণ করতেন এই জন্য সিয়ামের ব্যাপারে ওনারা এতটাই আন্তরিক ছিলেন মহান আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন আমিন উল্লেখিত বিষয়ের সূত্রসমূহ মোস্তাদ আহমদ হাদিস ন হাজার দুশো চোদ্দ মোস্তাদ আহমদ পনেরো হাজার আটশো চৌচল্লিশ হাদিসে কুৎসি বুখারি এক হাজার নয়শো চার সোনানে আবু দাউদ দু হাজার তিনশো সাতান্ন বুখারি এক হাজার একশো তেরো বুখারি এক হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ আল বিদায়া ও নিহায়া তৃতীয় খণ্ড একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা সহি সোনানু তিরমিজি আল বানি কর্তৃক তেরোশো পঁচিশ লাতাইফুল মারিফ এবং কিতাবুল জহুদ লি ইবনি মুবারক লাতাইফুল মারিফ চারশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আল উলুম ইমাম জাহাবি রহিমহুল্লাহ শাহি বুখারি হাদিস সাতানব্বই আল বিদায়া ও নিহায়া নবম খণ্ড পাঁচশো সাত পৃষ্ঠা কিতাবুল জহুদ আবদুল্লা ইবনু মুবারক রাহিমহুল্লাহ সুরা বাকারা আয়াত একশো চৌরাশি শাহি বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো তেতাল্লিশ কিতাবুল জহুদ কিতাবটি বাংলায় অনুদৃত হয়েছে রামাদানে সালাফগণের কোরআন অনুধাবন রামাদান মাসে সাহাবাই কিরাম এবং অন্যান্য সালাফদের আমল সম্পর্কে যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে সেগুলোর প্রতি নজর দিলে বোঝা যায় যে ওনারা এই মাসে ন্যাক আমল করার জন্য কোমর বেঁধে নিতেন তবে ওনারা দুইটা ইবাদত বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন যার একটি হলো কোরআন তিলাওয়াত আর একটি হলো বদান্যতা তিলাওয়াত ও বদান্যতা সাহাবাই কিরামের চোখের মনি নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম 
রামাদানুল মুবারকে দুটি আমলের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন সাইয়েদুনা আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহতে বর্ণনা করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সামনে প্রত্যেক বছর রামাদানে একবার কোর আন পড়া যেত যেই বছরই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন সেই বছর দুবার খতম করা হয় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহ বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সকল মানুষের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন আর রামাদান মাসে যখন জিব্রিল আলাইসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতেন তখন তিনি আরও বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন জিব্রিলের সাক্ষাতে তিনি ব্যাগবান বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন কোর আনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বাণী যা তিলাওয়াত করলে তার সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয় নফস পরিশুদ্ধ হয় আমলের মাঝে উদ্যমতা ও প্রফুল্লতা মিলে প্রবৃত্তি ও খায়সাতের যে দিক ঘোরার পরিচয় কোর আনুল করিমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্জিত হয় এমনকি কোর আনের নূর নফসকে বসে নিয়ে আসে সহজে এর গলায় লাগাম লাগিয়ে দেয় পূর্ণ একাগ্রতা মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে কোর আন তিলাওয়াত ও অনুধাবন করলে মনে হয় এ যেন খোদ আল্লাহ তালার সাথে বান্দা কথা বলছে সাহাবাই কিরাম রাজি আল্লাহ আনহুমের মাঝে কোর আন তিলাওয়াতের প্রতি এতটাই ঝুঁক ছিল যে ওনাদের শরীরে তীর বিধে গেলেও সেই ব্যাপারে ব্যাখেয়াল থাকতেন তারা জানতেন কেয়ামত দিবসে কোর আনুল করিম তিলাওয়াতকারীর মাকাম ও মর্যাদা নৈকট্যশীল ও সম্মানিত ফিরিস্তাদের সমান সমান হবে তাছাড়া কোর আনুল করিমের প্রতি হরফ তিলাওয়াতে দশ নেকির পুরস্কার তো আছেই কোর আনুল করিমের তিলাওয়াত করলে আসমান হতে সাকিনা অবতীর্ণ হয় কোর আন মাজিদ রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ হয় আর তিনি সেই অন্তরকেই নূরের মার কাজ বানান এই উম্মার বুকেও কোর আনের প্রকৃত আসর ও প্রভাব অর্জিত হলে অন্তরের নূর চোখের পানি হয়ে গড়িয়ে পড়ে কোর আনুল হাকিম অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের তনুমন তাতে মশগুল হয়ে যেত সাহাবাই কিরাম রাদি আল্লাহ আনহুমগণ জানতেন যে আমাদেরকেও ওই পবিত্র কালেমাকে বুকে ধারণ করে নিতে হবে এবং পালন কর তার বিধিনিষেধগুলো আমল করার জন্যে অন্তরের দরজা উন্মুক্ত করে দিতে হবে কোর আন মাজিদের প্রভাব ও ভীতির আমামত ছিল এই যে এটা নাজিল হওয়ার সময় নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঘাম ছুটে যেত কঠিন শীতের সময়ও শরীরের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হতো তিলাওয়াত করার সময়ও একজন মুসলিমের অবস্থা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেমন এরশাদ হচ্ছে আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন যা সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনর্পূর্ণ পঠিত এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে চামড়ার ওপরে তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ স্মরণে বিনম্র হয় এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই কোরআন নাজিলের সময় রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তার সব কিছুকে ভুলে যেতেন ভরা মজলিসে সাহাবাই রাদি আল্লাহ আনহঙ্গরের মাঝে থেকেও তিনি তাদেরকে ভুলে যেতেন অনুরূপভাবে ওই ঐশী কালাম তিলাওয়াত করার সময় একজন মুসলিমের ভেতরও ওই পরিমাণ তৃপ্তি ও স্বাদ আশাই চাই যে স্বাদে সে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ভুলে যাবে রামাদানুল মুবারক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত এই বিশেষ মাসে তিনি কোর আনুল করিম নাজিল করেছেন এটি এমন একটি বিশেষ মাস যেই মাসে তার জন্যে সিয়াম দান সাদাকা কেয়ামুল লাইলে কোর আন তিলাওয়াত অথবা দিনের বেলায় ঘরে বসে তিলাওয়াত করা হয় সব কিছু মিলে সবার মাঝে এক স্বর্গীয় সুখ সৃষ্টি হয় আমাদের সালাফগণ রামাদানের একটি শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন এই মাসে কম খাওয়া কম কথা বলা এবং কম ঘুমানোর মাধ্যমে ফিরিস্তাদের সাথে উঠা বসা ও তাদের সাদৃশ্যতা অর্জন করা এর জন্যে রামাদানুল কারিম ছাড়া আর কোনো উত্তম মাস নেই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম শিহাবুদ্দিন জহরি রহিম হোল্লা রামাদান মাসকে উদ্দেশ্য করে বলতেন এ হলো কোর আনুল কারিম তিলাওয়াত করা এবং খানা খাওয়ানোর মাস ইবনে আব্দুল হিকাম রাহিম হোল্লা ইমাম মালিক রহিম হোল্লার ব্যাপারে বলতেন রামাদানুল মুবারক আগমনের সাথে সাথে তিনি হাদিসের মজলিস ও আহলুল ইন্দের মজলিসে আর বসতেন না মুসহাফ তথা কোর আন খুলে তিলাওতে মনোনিবেশ করতেন বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ আরব লেখক ও প্রখ্যাত আলেমি দিন আইদ আল কার্নি লিখেন ইমাম মালিক রাহিম হোল্লা রামাদানের চাঁদ দেখা গেলে তার কিতাবগুলিকে উঠিয়ে রেখে কোর আন মাজিদ নিয়ে বসে যেতেন সর্বদা অজু অবস্থায় থাকতেন মাসজিদে বসে কোর আন তিলাওতে মগ্ন থাকতেন তিনি বলতেন এই হলো কোর আনের মাস এ মাসে কোর আনের সাথে কথা বলা ছাড়া আর কোনো কথা নেই খেয়াল করুন যে ইমাম মালিক রাহিম হোল্লা মসজিদের নবীতে একাধারে হাদিসের দার্স দিতেন কোনোদিন বাদ দিতেন না যার দার্সে হাজার হাজার মানুষ দার্স গ্রহণ করার জন্য হাজির হতো যিনি আহলুল ইলমদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দিতেন যারা অন্যান্য শহর থেকে হাদিস শেখার জন্য আসত তিনি তাদেরকে নিজ ঘরে মেহমানদারি করতেন এত কিছুর পরেও রামাদান মাসে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোর আন তিলাওতে মগ্ন হয়ে যেতেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তালার নিকট বিনয়ী হওয়ার চেষ্টায় রত হতেন আইদ আবদুল্লাহ আল কার্নি হাফেজাউল্লাহ আরও লিখেছেন অধিকাংশ সালাফ রামাদান মাস শুরু হয়ে গেলে
নিত্যান্তই কোনো প্রয়োজন না পড়লে বাড়ির পথে পা বাড়াতেন না ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রাহিমহুল্লাহ রামাদান মাস শুরু হয়ে গেলে ফতোয়া দেয়া বন্ধ করে দিতেন তিনি ঘরে বসে জিকিরে ইলাহি লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং কোরআন মাজিদ তিলাওতে মজগুল হতেন কোরআনুল করিমের হাফিজ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সালাফগণ মুসহাফ খুলে খুলে তিলাওতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন মুসহাফ খুলে তিলাওতের মাধ্যমে কোরআনুল হাকিমের শব্দমালা এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়াদি তাদাব্বুর করতেন ফুলের মালার মতো সেগুলোকে নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিতেন অবস্থা এমন হয়ে যেত যে কোনো প্রেমিক তার প্রেমা সম্পদের সাক্ষাতের স্বাদ হাসিল করে ফেলেছে আহনাব বিন কায়েস রাহিমহল্লা বিশিষ্ট তাবি যখন এই আয়াতটি শুনেন আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে তোমরা কি বুঝ না সাথে সাথে তিনি আঁতকে উঠতেন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তিনি ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে কোরআন মাজিদের পাতায় পাতায় নিজের জন্যে উপদেশ অনুসন্ধান করতে লাগলেন কোরআনে বিভিন্ন ধরনের লোকেদের বর্ণনা জানার পর যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে তারা মিশ্রিত করেছে একটি ন্যাক কাজ ও অন্য একটি বধ কাজ শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম করুণাময় তাৎক্ষণিক বললেন ব্যাস ব্যাস আমি আমার উপদেশ পেয়ে গেছি এগুলো ছিল সালাফদের কোরআনুল হাকিমের মনোযোগ সহকারে মহাব্বত এবং আগ্রহের সাথে তিলাওয়াত করার ফল সাহাবাই কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমগণের কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ ছিল আরও এক ধাঁচ উপরে ওনারা বেশিরভাগ তিন দিনে কোরআন খতম করতেন কোনো কোনো সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম সাত দিনে আর কেউ কেউ চল্লিশ দিনে খতম করতেন আবু হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহের আজাদকৃত গোলাম সালিম রাদিয়াল্লাহ আনহু এত সুন্দর করে কোরআন তিলাওয়াত করতেন যে এক রাতে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা ঈশার সালাতের পর ফিরে আসার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে এই ব্যাপারে অবিহিত করলে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহের সাথে দাঁড়িয়ে তার তিলাওয়াত শুনেন আবু মুসআ আশআরি রাদিয়াল্লাহ আনহের কোরআন তিলাওয়াতের দরদ ও মিষ্টতা দেখে হজরত আবদুল্লাহ বিন কাইস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন তাকে অন্তরে দাওয়াদি সুর দেওয়া হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এত সুন্দর এবং সুলালায়িত কণ্ঠে কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন যে রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার তিলাওয়াত শুনে তাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন যেই ব্যক্তি কোরআন মাজিদকে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে চায় সে যেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদের মতো কির আত পড়ে তাবি ও তাবে তাবেই গণ কোরআনুল কারিমের তিলাওয়াত দ্বারা নিজেদের অন্তরে ইমানের স্বাদ ও সজীবতা ধরে রাখতেন ওনাদের অধিকাংশ রজনী সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় অতিক্রান্ত হতো আর সেই সালাতে থাকত লম্বা লম্বা তিলাওয়াতের সমাহার যখন রামাদান মাস এসে যেত তখন ওনাদের এই আমলগুলো বহুগুণে বেড়ে যেত আব্দুল রাজ্জাক রাহিমহল্লা বলেন যখন রামাদান মাস উপস্থিত হতো তখন ইমাম সুফিয়ান সাউরি রাহিমহল্লা সকল কথাবার্তা তথা দুনিয়াবি কাজ ছেড়ে দিয়ে কোন আনুল কারিম তিলাওতে মনোনিবেশ করতেন ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমহল্লা বলেন কোনো কোনো সালাফ রামাদান মাসে তিন দিনে কোর আনুল কারিম খাতাম করতেন কোনো কোনো সালাফ সাত দিনে কোর আনুল কারিম খতম করতেন তাদের মধ্যে কাতাদা রাহিমহল্লা উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো সালাফ দশ দিনে পুর ও কোর আন খতম করতেন তাদের মধ্যে আবু দুজানা আল আত্তারি রাহিমহল্লা উল্লেখযোগ্য আসওয়াদ বিন কায়েস রাহিমহল্লা রামাদানের শেষ দশকের প্রতি দুরাতে একবার করে কোর আনুল কারিম খতম করতেন আর রামাদানের প্রথম দশকে প্রতিদিন রাতে একবার কোর আন খতম করতেন ইমাম ইবনু রজব রাহিমহল্লা তার লাতাইফুল মা আরিফ কিতাবে এই দেওয়াটি বর্ণনা করার পর একটি আলোচনা আনেন তিনি লিখেছেন তিন দিনের কম সময়ে কোর আন খতম করা বছরের অন্যান্য দিনে নিষিদ্ধ অতঃপর তিনি যুগ করেন কোনো কোনো সালাফের নিকট রামাদানের দিন ও রাত মিলে তিন দিনের কম সময়ে কোর আন খতম করার কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই নিষেধতার ব্যাপারটা এই দিনগুলো বাদে অন্যান্য দিনের বেলায় প্রযোজ্য রামাদান মাসে কালামুল্লাহ তিলাওতের স্বাদ ও আগ্রহ আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগেও পাওয়া যেত লোকেরা সাহারির পর সালাত আদায় করেই কোর আনুল মাজিদ খুলে পড়তে বসতেন আর যতটুকু সম্ভব তিলাওত করে যেতেন রামাদানের দিনগুলোতে কোর আনের প্রতি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার আগ্রহ এরকমই ছিল আমাদের বর্তমান সমাজেও এই বিষয়টি বড়ই শানদার ও মহাব্বতের সাথে জারি ছিল কিন্তু আফসোস নানা রকম মিডিয়ার আগ্রাসন আমাদের ঘরের শিশু মা বোন ও পুরুষদের কাছ থেকে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে ছিনিয়ে নিয়েছে এখন তারা ওই সকল ফাঁদে পড়ে বেসরম বেহায়া এবং অহেতুক জিনিসে মেতে থেকে নিজেদের দিন ও ইমানকে হারিয়ে ফেলেছে রামাদান মাসে অধিকাংশ উলামা ও ফুজালাগন অন্যান্য সকল ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত অনুধাবন ও দানশীলতায় মনোযোগী হতেন আল্লামা শাহ আব্দুর রহিম রায়পুরি রাহিমহল্লা এর আমলের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে ওনার মাজলিসে রামাদান মাসে প্রায় সারাদিনই কোরআনুল মাজিদ তিলাওয়াত হতো ইফতারের শেষে মাগরিবের পর চা পান করতে যতক্ষণ সময় লাগে তিনি ততটুকু সময় বিরতি দিতেন এমনকি এই মাসে ত
মাওলানা আব্দুল মান্নান নূরপুরি রহিমহুল্লাহ রামাদানের প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দুপারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন চলাফেরায় কুরআনুল মাজিদ তিলাওয়াত করে জিব্বাহকে তরতাজা রাখতেন তিনি তার এক ছাত্রের সাথে একদিন কোন এক জায়গায় মেহমান হলেন বিশ্রামের জন্য তাকে কোনো এক কামরায় জায়গা করে দেয়া হলো জোহরের আগে এক ছাত্র তাকে ডাকতে গিয়ে দেখলেন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন সালাদের পর আবারও তিনি ওই কামরায় চলে আসেন ওই ছাত্র আসরের সালাতের সময় তাকে ডাকতে গিয়ে দেখলেন তখনও তিনি তিলাওয়াত করছিলেন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়েও তিনি তিলাওয়াতের মাঝেই কাটান বর্তমানে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দীপনা ও আগ্রহ আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে অবশ্য এতিকাফকারী ব্যক্তির জন্য অনেক সুবিধা আছে তিন দিনে কুরআন খতম করার সুযোগ তাদের হাতে থাকে রামাদানে আমাদের সমাজে কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তা হয় খেয়াল খুশি মোতাবেক কেউ কেউ দৈনিক এক পারা তিলাওয়াত করে কেউ কেউ একটু বেশি আবার কেউ কেউ এর চাইতেও কম আবার সেই তিলাওয়াতে তাড়াহুড়ো অনেক বেশি থাকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তাতেই খুশি অথচ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য একে তাড়াতাড়ি খতম কর নয় বরং তার তিলের সাথে তিলাওয়াত করে একে বোঝার চেষ্টা করা কুরআনুল করিম তিলাওয়াত করে রব্বে করিমের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কুরআনুল করিমের এক একটি হরফকে স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক একটি আয়াতকে আলাদা করে পড়তেন এবং প্রত্যেক আয়াতে থামতেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাব্বিল আলামিন পরে থেমে যেতেন অতপর আর রাহমান রহিম পড়তেন তারপর মালিক ইয়াউ মিদ্দিন পড়তেন কেউ কেউ আবার তারাবিতে কুরআন তিলাওয়াত শোনাকে যথেষ্ট মনে করেন হাফিজুল কুরআনগণ দৈনিক নিজের নির্ধারিত পাড়া মুখস্থ করা এবং তারাবিতে শোনানোকে গণিমত মনে করেন অথচ এরা অধিকাংশ ঝড়ের গতিতে তিরাওয়াত করে থাকে অবস্থা এমন যে মুক্তাদি প্রথম আয়াত শুনে বোঝার চেষ্টা করেছেন ততক্ষণে ইমাম সাহেব দুই তিন আয়াত সামনে চলে গেছেন তবে সবাই এরকম নয় কিছু কিছু হাফিজুল কুরআন অত্যন্ত সুন্দর করে তার তিলের সাথে থেমে থেমে কুরআন তিলাওয়াত করেন কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই তো এটি অন্যদিকে এমনও মুসলিম আছে যারা রামাদানের মাসে ক্যাসেট সিরি মোবাইল কিংবা টিভি চ্যানেলে কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত অথবা কিছু কিছু সুরাহ বারবার তিলাওয়াত শোনাকে যথেষ্ট মনে করেন এমন অনেকে আছে যারা রামাদান মাসে কুরআনের তাফসির করান এর জন্যে বিশেষ ধৈর্যাপ করতে হয় তাদের সময় নির্দিষ্টকরণ স্বেচ্ছাসেবকদের জামায়াত করা আসা যাওয়ার জন্য সহজতার ইন্তেজাম মাইকের ব্যবস্থা ইফতারের বন্দোবস্ত করা গরম থাকলে পাখা এয়ার কুলার বা এয়ার কন্ডিশন কর্মযুক্ত ব্যবস্থা করা রেকর্ড করে ইন্টারনেটে ছাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি সাধারণত এই ক্ষেত্রে অনেকেই শুধুমাত্র কোরআনের তর্জমা বা কোরআনের মর্ম কথা বলে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন অথচ কোনো কোনো স্থানে তাফসিরের অনুষ্ঠান পাঁচ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে ফলাফল এই হয় যে তাফসিরের মাহফিলের আয়োজক এবং তাতে অংশগ্রহণকারী সকলে কোরআন তাদেরইসের কাজ করেন কিন্তু যেই হাদিসগুলোতে তিলাওয়াত এবং কিরাতের আলোচনা এসেছে সেগুলো খুব কমই আলোচনা করে থাকেন প্রকৃতপক্ষে রামাদানুল মোবারকে তাফসিরুল কোরআনের মাধ্যমে মানুষদেরকে মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যেই ইহতিমাম আমাদের সালাফগুণ করেছেন তার সাথে বর্তমান আয়োজকদের কোনোই মিল নেই বরং উল্টোটা পরিলক্ষিত হয় মানুষের সাথে পরস্পর মেলামেশা এবং কোরআন শিক্ষা ও তাফসিরের বয়ানের বিষয়টা যেন মুখ্য হয়ে ওঠে যদিও এই পদ্ধতির কিছুটা ফায়দা রয়েছে যেমন লোকেরা সিয়াম পালন করে অহতক কাজে সময় নষ্ট করার চাইতে কোরআন থেকে কিছু না কিছু জানতে পারে আসলে তাফসিরের যে মেহনত আমাদের সমাজে রামাদান মাসে করা হয় মূলত তার রামাদানের বাইরের অন্যান্য দিনগুলোতে করা উচিত হতে পারে রজব বা সাবান মাসে আর রামাদান মাসটাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য বান্দার বরাদ্দ করা উচিত ইন ফিরাদি তথা একাকি ইবাদত আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এবং কোলাহল থেকে শুধুমাত্র তার দিকে ধাবিত হওয়ারটাই উদ্দেশ্য এবং মাকসাদ হওয়া উচিত মহান আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন উল্লেখিত হাদিস এবং আয়াতের সূত্রসমূহ বুখারি কিতাবুল বাদাই ওহি ছ হাদিস নাম্বার ছয় হাদিস চার হাজার নয়শো আটানব্বই বুখারি নয়শো দুই মুসলিম দু হাজার তিনশো আট ইকবাল কিলানি রচিত গাজুয়ায় জাতুর রিক মুসলিম এক হাজার আটশো বাষট্টি নম্বর হাদিস তিরমিজি দুই হাজার তিনশো সাতাশ নম্বর হাদিস সুরা জুমআ আয়াত তেইশ লাতাইফুল মারিফ পৃষ্ঠা দুশো পঁয়তাল্লিশ রামাদান মাহে গফরান উর্দু তর্জমা একশো ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা সুরা আল আম্বিয়া আয়াত দশ সুরা তওবা আয়াত একশো দুই সুনান ইবনু মাজা হাদিস হাদিস এক হাজার একশো পাঁচ এক হাজার এবং এক হাজার দুই এবং একশো চোদ্দ লাতাইফুল মারিফের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা মাহনামা আল মুকাররাম আব্দুল মান্নান নানুপুরির সংখ্যা তিরমিজি দু হাজার নয়শো সাতাশ এবং আবু দাউদ তিন হাজার চারশো সাতাশি নম্বর হাদিস রামাদানের শেষ দশক রামাদান মাসের শেষ দশক মূলত ওই দশক যাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে লাইলাতুল কদরের এক রাতের ইবাদত হাজার রাত ইবাদত করার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ যাতে মাগরিব থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত শান্তি বর
আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ইমান ও সাওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হবে তার পেছনে সকল গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে ইমাম সাবি রাহিমাহুল্লাহ লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে বলেন আমি এর দিনেও তেমনই ইবাদত করার চেষ্টা ও মেহনত করতে পছন্দ করি যেমন এর রাত্রগুলোতে করি কোনো কোনো সালাফ লাইলাতুল কদরের আগমনকে এভাবে স্বাগতম জানাতেন যে যেভাবে সম্মানিত কোনো মেহমানকে স্বাগতম জানানো হয়ে থাকে কদরের রাতকে সামনে রেখে ওনারা আত্মিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও প্রস্তুত হওয়াকে পছন্দ করতেন ইবনু জারির রাহিমহল্লাহ রামাদাদুল মুবারকের শেষ রাত্রিগুলোর প্রতি রাত্রেই গোসল করতেন ইমাম নাখাই রাহিমহল্লাহ শেষ দশকের প্রতি রাতেই গোসল করতেন সালাদদের কেউ কেউই সে রাতে গোসল করে নিতেন যে রাত তাদের নিকট লাইলাতুল কদর হওয়ার বেশি সম্ভাবনা মনে হতো সাবিদ আল বুনানি রাহিমহল্লাহ বলেন সাহাবি তামিম আদ দারি রাদি আল্লাহ আনহের কাছে এক অলঙ্কার ছিল তিনি এক হাজার দিরহাম দিয়ে এটি ক্রয় করেছিলেন যে দিন তার কাছে মনে হতো আজ লাইলাতুল কদরের রাত সেই দিনই তিনি অলঙ্কারটি পরে ইবাদতে মশগুল হতেন হাবিব ইবনে আবি মোহাম্মদ রাহিমহল্লাহ এবং তার স্ত্রী ওনারা দুজনেই আল্লাহওয়ালা ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন যখন রামাদানের শেষ দশকে পৌঁছে যেতেন তিনি তখন তার স্ত্রী তাকে বলতেন রাত বিগত হল অথচ আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ পাথেও খুবই কম সালাফা সালেহিনের কাফেলা আমাদের আগে চলে গেছে আর আমরা এখনও পিছিয়ে পড়ে আছি আহ আজকাল এমন স্ত্রী কোথায় যারা তাদের স্বামীদেরকে ইবাদতের জন্যে জাগিয়ে দেবে যারা ইবাদতকে মনে করিয়ে দেবে আখিরাতের দীর্ঘ ও অফুরন্ত জীবনের জন্যে এই দুনিয়া থেকে পাথেও জমাতে হবে হাই যদি আজকালকার মহিলাদের অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত হতো আর নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই দোয়া অর্জনকারিণী হয়ে যেতেন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আহ হতে বর্ণিত রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর রহম করুন যেই ব্যক্তি রাতে উঠে নফল আদায় করে অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নফল আদায় করে আর স্ত্রী উঠতে আলসেমি করলে তাকে পানি ছিটিয়ে দিয়ে জাগায় আল্লাহ রহম করুন ওই মহিলার উপর যেই মহিলা রাতে উঠে নফল আদায় করে এবং তার স্বামীকে জাগায় এবং সেও নফল আদায় করে আর যদি সে উঠতে অলসতা করে তাহলে সে তাকে পানি ছিটিয়ে দিয়ে জাগিয়ে দেয় সালাফ আস সালিহিনগণ রামাদান মাসে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ইবাদত বন্দেগি তিলাওয়াত কেয়ামুল লাইল এবং দান ক্ষয়রাত করতেন এতদা সত্ত্বেও আশা ও ভয়ের মাঝে থাকতেন যে তাদের আমল রব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হবে কিনা ওনারা জানতেন প্রত্যেক আমলের কবলিয়াত নির্ভর করে ইখলাস বা আন্তরিকতার উপর আর ইখলাস এমনই এক অমূল্য সূক্ষ্ম এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদ যাকে অর্জন করার জন্যে সালাফগণ যার প্রয়ণা কষ্ট ও মেহনত করতেন তবুও তাদের নিকট তা সামান্যই মনে হতো কেননা বান্দার বড় বড় আমলও সামান্যতম রিয়া বা লৌকিকতা এবং গোপন তাকাব্বুর এবং অহংকারের কারণে একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায় এই কারণেই আমাদের সালাফগণ এত আমল করেও আল্লাহ তালার সামনে হাজির হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন রামাদান মাস যখন শেষ দিনগুলোর দিকে চলে যেত তখন সালাফগণ আফসোস করতেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুশোচনা করতেন এই জন্যে যে গুনাহ মাফের মাসে যেসব আমল করা দরকার ছিল তার কিছুই তারা করে ওঠেনি জানা নেই আগামীতে এই মূল্যবান মাসটি নসিব হবে কিনা আবু কিলাবা রাহিমহল্লাহ রামাদানের শেষ দিনগুলোতে তার সুন্দরী দাসীদেরকে এই আশায় আজাদ করে দিতেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই আমলের কারণে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। আমাদের সালাফগণ তাদের অন্তচক্ষু দিয়ে কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত জাহান নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন এটা ছিল তাদের মজবুত ইমানের পরিচয় ওনারা এটিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে জান্নাতের ওই অসাধারণ ও অতুলনীয় দৃশ্য দেখার জন্যে ভঙ্গুর দুনিয়ার তুচ্ছ স্বাদগুলোকে বাদ দিতে হবে ওনারা এসব থেকেও দূরে থাকতেন আমাদের সালাফগণ জানতেন জাহান নামকে তার চতুর্দিক থেকে খায়সাত ও দুনিয়াবি রং তামাশা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে দুনিয়ার এসব রং তামাশা বান্দাকে জাহান নামের দিকে টেনে নিয়ে যায় অভিশপ্ত শাইতন দুনিয়ার জীবনকে ছলনার খোলসে আবৃত করে দেখানোর চেষ্টা করে অথচ বাস্তবতা হল এই ছলনার ফাঁদে পা দিয়ে নফস ও শয়তানের অনুসরণ করে বান্দার ঠিকানা হয় উত্তপ্ত জাহান নামের আগুন সালাফগণ কোরআনের এই শিক্ষাকে বুকে লালন করে দুনিয়াবি সকল চাকচিক্য থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিলেন আমাদের সালাফগণ কোরআন ও হাদিসে জান্নাতের অপূর্ব দৃশ্যসমূহ অন্তচক্ষু দিয়ে দেখতে পেতেন ওনারা জানতেন জান্নাতের উঁচু উঁচু প্রাসাদ বালাখানা মহল এবং আয়তলোচনা পবিত্র হুরগণ দুধ সরবের ঝর্ণা সুস্বাদু ফলফলাদি আর সবচাইতে বড় নিয়ামত রাব্বে করিমের সাক্ষাৎ এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধ মানার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব এই জন্যেই ওনাদের এত দৌড়জাপ নিজেদের আমল আর সের মালিকের কাছে পছন্দ হল কি না তার জন্যে তাদের এত চেষ্টা তদবির মনে একটাই আশা আল্লাহকে খুশি করতে পারলে জান্নাতে তাদের অবস্থান পাকা আলী ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহান হু রামাদানের শেষ রাতে আওয়াজ দিয়ে বলতেন সে কোথায় আছে যার আমলগুলো কবুল হয়েছে 
আমরা তাকে মোবারকবাদ জানাবো সে কোথায় আছে যে রামাদানের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে গেছে আমরা তাকে সান্ত্বনা দেব আলী রাদিয়াল্লাহ হু বোঝাতে চাইতেন যখন আমার জানা নেই যে রামাদানে আমার কৃত আমলগুলো কবুল হয়েছে কিনা তাহলে কিসের জন্য এত খুশি কোন সেই জ্ঞান আমাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কোন সেই জ্ঞান আমাকে জান্নাত হাসিল করেছে বলে জানিয়েছে আল্লাহর সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কে আমাকে জানাবে এসব কোনো কোনো সালাফ ঈদের দিনেও বিষণ্ন থাকতেন এই খুশির দিনেও চিন্তিত কেন জিজ্ঞাসা করা হলে ওনারা বলতেন আপনি সত্য বলেছেন তবে আমি তো স্রেফ গুলাম আর আমাকে আমার মালিক আদেশ দিয়েছেন যেন আমি তার ইবাদত করি আমি জানি না যে তিনি আমার আমলগুলো কবুল করে নিয়েছেন কিনা জনাব ওয়াহিব বিন ওয়ারদ রাহিমহুল্লাহ একদল লোককে ঈদের দিন বেশ হাসাহাসি করতে দেখে ব্যথিত হৃদয়ে বললেন যদি তাদের রোজা কবুল হয়ে থাকে তাহলে শুক্রিয়া আদায়কারীদের পদ্ধতি এই রকম নয় আর যদি তাদের রোজা কবুল না হয়ে থাকে তাহলে প্যারেশানি প্রকাশের রীতিনীতি আর আচরণ তো এই রকম নয় সূত্রসমূহ বুখারি এক হাজার নয়শো এক লাতাইফুল মারিফ দুইশো অষ্টআশি থেকে দুইশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা দুইশো উনসত্তর পৃষ্ঠা দুইশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা এবং আবু দাউদের এক হাজার তিনশো আট নম্বর হাদিস সুনান নাসাইর তৃতীয় খণ্ডের দুইশো পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা লাতাইফুল মারিফের তিনশো নম্বর পৃষ্ঠা এবং লাতাইফুল মারফের দুইশো আটাশি দুইশো আটানব্বই পৃষ্ঠা এবং দুইশো চুরানব্বই পৃষ্ঠা শেষ কথা রামাদানুল মোবারকের গুরুত্ব বুঝে সালাফ আস সালিহিনের তরিকা ও পদ্ধতি অনুযায়ী চলা আমাদের প্রয়োজন ও মেহনতের মূল লক্ষ্য আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি তাকুয়া ও পরহেরাজগারির ক্ষেত্রে আমাদের সালাফ আর সালেহিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দিন তারাই তো ওই কাফেলার পথিক যাদের ব্যাপারে আমরা প্রতি ওয়াক্তে সালাতে দাঁড়িয়ে দোয়া করি এহ দিনা সিরাওত আল মুস্তাকিম সিরাওত আল লাজিনা অ্যান্ড আমতা আলাইহিম ওয়াইরিল মা দোবি আলাইহিম ওয়ালা দলিন আমাদেরকে সরল পথ দেখাও সে সমস্ত লোকেদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা প্রথভ্রস্ত হয়েছে সুরা আল ফাতিহা আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আজকের পর্বটি আপনি যদি রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাবদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজের বাকি পর্বগুলো শুনতে চান তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রিশতম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সালাবদের সিয়ামের তৃতীয় অংশ নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি মহান আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন রামাদান মাস যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানবজাতির জন্য দিশারি এবং এতে পথ নির্দেশ ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসে স্বস্থানে উপস্থিত থাকবে সে যেন রোজা রাখে সোরা বাকারা আয়াত একশো পঁচাশি সালাফগণের সারা বছরের সিয়াম সালাফগণ ছয় মাস ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন তিনি তাদেরকে আর রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং পরবর্তী ছয় মাস ধরে দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাদের রামাদান ও অন্যান্য সময়ের ইবাদত কবুল করে নেন আসবাহানি আর তাগরিব ও তারহিব আর্টিকেল এক হাজার সাতশো একষট্টি নং রামাদান করা নারী আলহামদুলিল্লাহ রামাদান মাস দরজায় করা নাড়ছে এই মাসে আমরা পুরো উদ্যমে সালাদ আদায় করব কোর আনতিলাওয়াত করব বেশি বেশি দান সাদাকা করব কোমর বেদে সিয়াম পালন করব লাইলাতুল কদরের তালাশ করব সাহারি ও ইফতার করব ইতিকাফ করব চোখের পানি ফেলে দোয়া ও ইস্তিকফার করব কত শত প্রস্তুতি হাতে নিয়েছি আমরাই বেইজনিল্লাহিত আহলা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে আমরা বরাবরের মতোই উদাসীন থাকব আর সেটা হচ্ছে যাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয়েছে আমরা তাদের সাথে ঝামেলা মেটিয়ে ফেলব না পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বাই বেড়াদার বন্ধুবান্ধব কলিগ সহপাঠীদের সাথে ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলো জুড়া লাগাব না এগুলো অমীমাংসিত রেখে রামাদান শুরু করব সাইতনের ধোকায় পড়ে হয়তো কোনো এক কারণে পরিচিত জনদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল কোনো এক কারণে তাদের সাথে ঝগড়া হয়েছিল কিন্তু সেই ভারী বোঝা এখনও বহন করে চলছি নিজের অজান্তে যা কখনোই ঠিক হচ্ছে না রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একদাতার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না 
যা সালাদ সিয়াম এবং সাদা কার চাইতে উত্তম উত্তরে বললেন হ্যাঁ তিনি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তখন বললেন মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া আল্লাহ তালার দরবারে আমাদের তবাহ ও দোয়া কবুল না হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের কলহের জের একজনের সাথে আরেকজনের অমীমাংসিত হিসাব কিতাব অনেক দিন ধরে যে রাখা রাগ ক্ষোভ হিংসা বিদ্বেষ এগুলোর কারণে আল্লাহর দরবারে আমাদের তবাহ ও দোয়া কবুল হয় না অপর এক হাদিসে রসল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরশাদ করেন মানুষের আমলনামা প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় অতপর আল্লাহ তালা মুসলিমদের ক্ষমা করে দেন তারা ব্যতীত যারা আল্লাহর সাথে শেখ করে আর দুই ব্যক্তি যারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয় আরও বলা হয়েছে যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না কাজেই আমরা যা জল ঘোলা করার ছিল তা করে ফেলেছি দিনে দিনে অনেক দিন হয়েছে কালে কালে অনেক কাল হয়েছে এবার দিল নরম করার পালা ঠান্ডা মাথায় নিজের আসল লাভ ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করার পালা আমাদের সামনে এমন একটি মাস আসতে যাচ্ছে যখন আমরা পাগলের মতো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকব কবরে আজাদ থেকে মাফ চাইতে থাকব জান্নাত চাইতে থাকব জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইব কিন্তু আমাদের সকল দোয়াই আল্লাহ ফিরিয়ে দিবেন শুধুমাত্র এই একটি কারণে আর তা হল মুসলিম ভাই বোনেদের সাথে বিবাদ মিটমাট না করা প্রিয় ভাই আমাকে বলুন তুচ্ছ এই দুনিয়াবি অহংকার রাগ ও জিদের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে কে বঞ্চিত হতে চাই ভাই বলি শুনুন কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে যদি আপনার এই রকম কোনো ঝামেলা থেকে থাকে তাহলে তার সাথে আজকে এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন মনোমাল্লিন্য রাগারাগি ঝগড়াঝাটি প্রলম্বিত না করে আজকে এর একটি সুরাহা করুন এই চোরাবালির ফাঁদে নিজের আমল হারিয়ে ফেলবেন না আপনার নিজের এরকম কোনো ঝামেলা না থাকলে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকলে আজকেই তা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ধরুন পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বাইদের ও বোনেদের মধ্যে ব্যবসায়িক পার্টনারদের মধ্যে মসজিদ কমিদের সদস্যদের মধ্যে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেরি না করে মীমাংসা করে ফেলুন মিটমাট করিয়ে দিন যাতে করে আপনাদের মধ্যে এই রকম কোনো ঝামেলা আর না থাকে বিশ্বাস করুন আপনার এক কদম এগিয়ে আসার কারণে মহান আল্লাহ তালা আপনার জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন এই আমলের মাধ্যমে আপনি জান্নাত হাসিল করতে পারবেন বে ইজ নিল্লাহিত আলা রামাদান করান আছে যার সাথে আপনার ঝামেলা হয়েছে তার দরজায় করান আরুন তার সামনে গিয়ে হাসি মুখে লম্বা একটা সালাম দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিন দেখা করা সম্ভব না হলে মোবাইল ফোনটি হাতে তুলে নিন তার সাথে এক মিনিট কথা বলুন নরম ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চান দেখবেন বরফ গলে যাবে অথবা ধরুন দোষ তারই তবুও তার সাথে কথা বলে মিটমাট করে ফেলুন বরফ ভেঙে ফেলুন আল্লাহ রহমত হাসিল করুন বারাক আল্লাহ ফিক হাদিসগুলো রয়েছে মুসনাদে আহমদে আবু দারদার আদি আল্লাহ আনহের সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সাহি মুসলিমে রয়েছে আবু হোরায়ের আদি আল্লাহ আনহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রামাদানের আসার আগে রামাদানের মূল উদ্দেশ্য কি শুধু বাজার করা খাওয়া দাওয়া আমাদের এই বাজার কেন্দ্রিক বাস্তবতা এবং গৃহস্থলীর কেতা দূরস্থতা আমাদেরকে রামাদানের প্রকৃত প্রস্তুতি থেকে দূরে রাখছে না তো শুধু কি উদরপূর্তি রামাদানের মূল উদ্দেশ্য না একদম না রামাদানের মূল উদ্দেশ্য এই সব নয় বরং নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রজব ও সাবান মাস থেকেই রামাদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন আত্মিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিতেন রামাদান আসার পূর্ব মুহূর্তে সালাফগুণ একইভাবে প্রস্তুতি নিতেন আমরাও ঠিক একইভাবে নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে পারি এই জন্য রামাদানের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্ন উল্লেখিত দশটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি বি ইজ নিল্লাহিত আলা এক আন্তরিক তবাহ তাওবাহ সব সময়কার জন্য নবজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দিনে সত্তরবারের অধিক তাওবা করতেন আমাদেরও বেশি বেশি তাওবা করা উচিত রামাদান আসার আগে নিজের কৃত গুনাহের জন্য বেশি বেশি তাওবাহ ও ইস্তিকফার করা রামাদানে একদম পুত পবিত্র এবং প্রশান্ত আত্মা নিয়ে রহমত হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া বেলা শেষে এ সবই মুখ্য মহান আল্লাহ তালা বলেন হে মোমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবাহ করো যাতে তোমরা সফল কাম হও রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন হে লোক সকল তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক এক শতবার তাওবাহ করে থাকি দুই দোয়া সালাফদের কেউ কেউই রামাদান আসার ছয় মাস আগে থেকেই দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে কাঁদতেন যেন তিনি তাদেরকে রামাদান পর্যন্ত জীবিত রাখেন 
প্রতিটি মুসলিমের উচিত বেশি বেশি দোয়া করা যেন মহান আল্লাহ তাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন সুস্থ শরীরে আর ধীর প্রত্যয়ে পুরোটা রামাদান ইবাদত বন্দেগিতে কাটানোর সামর্থ্য যেন তিনিই তাদের দেন আর প্রতিটি আমল কবুল যেন তিনি করে নেন আমিন তিন প্রফুল্ল চিত্ত রামাদানকে কখনোই বোঝা মনে না করা বরং এই নিয়ামতকে রাহমান আল্লাহর তরফ থেকে উপহার বা বিশেষ নিয়ামত মনে করা সারাটি মাস জুড়ে জান্নাতের দরজা খুলে রাখা হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে রাখা হয় এই উম্মাদের জন্য এটা কতটা নিয়ামতের কতটা সম্মানের তা বেশি বেশি অনুধাবন করা রামাদান কোরআন নাজিলের মাস রামাদান ক্ষমার মাস রাহমাতের মাস নাজাতের মাস তাকুয়া অর্জনের মাস নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাস এজন্য আল্লাহর দয়া ও মেহরবানির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য কখনোই এই মাসটিকে অবহেলা অবজ্ঞা ও হেলাই ফেলায় কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয় মহান আল্লাহ তালা বলেন বলো আল্লাহর দয়া ও মেহরবানিতে সুতরাং এরই তথা ইসলাম ও কোরআনের প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এটি উত্তম যে সমুদয় থেকে যা সঞ্চার করেছ চার বিগত বছরের কাজা সিয়াম পালন করা রামাদান আসার আগে সাবান মাসে আগের কাজা সিয়ামগুলো করে ফেলা আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ আগের বছরের কাজা সিয়ামগুলো সাবান মাস ছাড়া করতে পারতেন না হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি রাহিমহল্লা বলেন মা আয়সা রাদি আল্লাহ সাবান মাসে বিগত কাজা রোজা করার গুরুত্ব এই জন্যেই বুঝিয়েছেন যেন তার রামাদান পর্যন্ত তা প্রলম্বিত না হয় পাঁচ রামাদানের বিভিন্ন মাসালা মাসাল সম্পর্কে জানা রামাদানের গুরুত্ব অনুধাবন করা ছয় দুনিয়াবি যত রকমের ব্যস্ততা আছে তা রামাদান মাস আসার আগেই শেষ করে ফেলা রামাদান মাস একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে সচেষ্ট থাকা সাত পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে মাসওয়ারা করা ছোট ছোট মজলিস করা রামাদানের আহকাম বিধিবিধান গুরুত্ব ফজিলত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা পরিবারের ছোটদের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা আট ইসলামিক কিতাবাদি সংগ্রহ করা নিজে পড়া মসজিদের ইমামদের মাঝে বিতরণ করা যেন সেখান থেকে ওনারা খোদবা ও তাফসির মাহে ফেলে সবাইকে নাসিহাত করতে পারেন নয় সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করে শারীরিক আর মানসিকভাবে নিজেকে রামাদানের একদম ফিটফাট করে তোলা দশ আল কোরআন সালামাহ ইবনে কুহাইল রাদি আল্লাহ আনহু বলেন সাবান হল কোরআন তিলাওয়াতকারীদের মাস সাবান শুরু থেকেই আমর ইবনে কাইস রাদি আল্লাহ আনহু তার দোকান বন্ধ করে দিতেন আর কোরআন তিলাওয়াতের জন্য সময় বের করে নিতেন আবু বকর আল বালকি রাহিমাহুল্লাহ খুব চমৎকার উক্তি করেছেন তিনি বলেন রজব হল বীজ বপনের মাস সাবান হল সেচের মাস আর রামাদান হল ফসল কর্তনের মাস তিনি আরও বলেন রজব মাস হল বাতাস বওয়ার মাস সাবান হল সেই বাতাসে মেঘের ঘনঘটার মাস আর রামাদান হল বৃষ্টি নামার মাস যদি কেউ রজবে বীজ না বপন করে তাহলে কোথায় সে পানি সেচ দিবে আর কিভাবেই বা তার ফসল পাকবে এখানে উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসের রেফারেন্সগুলো হচ্ছে আর নূর আয়াত একত্রিশ সাহি মুসলিম হাদিস ছ হাজার ছয়শো তেরো সুরা ইউনুস আয়াত আটান্ন সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার আটশো উনপঞ্চাশ ও সাহি মুসলিম এগারোশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস সাহি বুখারি হাদিসের ব্যাখ্যায় তার ফাতুল বাড়িতে উল্লেখ রয়েছে লাতাইফুল মাহারিফ ইবনু রজব হাম্বলির পৃষ্ঠা একশো আঠারো রামাদানের প্রথম রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহের নির্দেশনা রামাদান মাসে চাঁদ দেখা দিলে ওমর রাদি আল্লাহ আনহ মাগরিবের সালাত আদায় করার পর সকলের উদ্দেশ্যে বলতেন তোমরা বসো নিশ্চয় রামাদান মাসের সিয়াম তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য আর কিয়ামুল লাইল তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য নয় তবে তোমাদের কেউ যদি তা আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তার তা করা উচিত এটা আমাদের জন্যে অতিরিক্ত আমল যার ব্যাপারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন কাজেই যদি কেউ রাতে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়াতে না পারে সে তার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক আর তোমরা এই ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকো অমুক আর অমুক যদি সিয়াম পালন করে তবে আমিও পালন করব আর অমুক আর অমুক যদি রাতে সালাত আদায় করে তবে আমিও করব বরং সিয়াম ও কিয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে আর তোমরা এও জানো যে সালাতের পর পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সালাতের মধ্যে থাকারই নামান্তর তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদেরকেও রোজা রেখো না এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদেরকেও রোজা রেখো না 
এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সিয়াম শুরু করো না অতঃপর তা দেখা গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো আর পাহাড়ের বুকে আধার নেমে না আসা পর্যন্ত তোমার রোজা ভঙ্গ করো না অর্থাৎ সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ সূত্র আব্দুর রাজ্জাক আসান আনি আল মুসান্নাফ সাত হাজার সাতশো আটচল্লিশ তিনটি জিনিস হল ইমান এক যখন কোন এক শীতের রাতে কারো নৈশকালীন নির্গমন বা স্বপ্নদোষ হয় এরপর সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে তখন শুধু আল্লাহই তাকে দেখতে পায় অতঃপর সে গোসল করে পবিত্র হয়ে নেয় দুই তীব্র গরমে যখন কোনো বান্দা সিয়াম পালন করে তিন জনমানবহীন প্রান্তরে কোনো এক বান্দা সালাত আদায় করে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তাকে দেখতে পায় না হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহন বর্ণিত ইমাম আল বাইহাকে সংকলিত সুহাবুল ইমান একান্ন সালাফদের সিয়াম রামাদান মাসে উসমান রাদি আল্লাহের দিন কাটত সিয়াম পালন করে আর রাত পার হত সালাত ও সিজদায় পড়ে থেকে উসমান রাদি আল্লাহ যেদিন শহীদ হন সেই দিনে তিনি সিয়ামরত অবস্থাতেই ছিলেন রামাদানের দিনগুলোতে ওনারা আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন আজে বাজে কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকতেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহ বলতেন তুমি যখন রোজা রাখবে তখন তোমার কান চোখ ও জিব্বাহকে অনর্থ কথাবার্তা ও খারাপ কাজকর্ম থেকে মুক্ত রাখবে শান্ত থাকবে এবং রোজা থাকা অবস্থাকে রোজা না থাকার অবস্থার সাথে গুলিয়ে ফেলবে না সালফে সালেহিন যেভাবে রামাদানে খারাপ কাজকর্ম থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন একইভাবে বেদিন গুনাহগারদের সহবত থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন তাদের সাথে মিশতেন না এমনকি আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহয়ের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় তিনি এক বিয়ের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছিলেন শুধুমাত্র সেখানে শরিয়াহ বহির্ভূত কার্যকলাপ থাকার কারণে সালাফগণ সকল প্রকার পাপাচার ও বিদ আত থেকে মুক্ত থাকতেন এভাবেই ওনারা ওনাদের আত্মা পবিত্র রাখতেন বিশুদ্ধ রাখতেন দুষ্ট লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুনিয়াবি চলাফেরা ওনাদেরকে কখনোই আকৃষ্ট ও মোহবিষ্ট করতে পারত না শুধুমাত্র নেক্কার লোকেদের সোহবত ও সান্নিধ্য থেকে ইমান তরতাজা করতেন ওনাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরিয়া বহির্ভূত কোনো বিষয়াদি পরিলক্ষিত হতো না ইফতারের সময় হলে ওনারা গরিব দুঃখীদের মাঝে ছুটে চলে যেতেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহ গরিব দুঃখীদের মাঝে বসে তাদের সাথে ইফতার করতেন ইফতার গ্রহণের সময় যদি কেউ এসে ওনার কাছে এসে খাবার চাইত তখন তিনি তার নিজের অংশটুকু তাকে দিয়ে দিতেন ইমাম ইবনে শিরিন রাহিম মহল্লা বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহ ইফতারি করার সময় মাঝে মাঝে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম বঙ্গ করতেন ইমাম সৈয়দী রাহিম মহল্লা বলেন এর মানে হলো ইফতারের সময় ইফতারি গ্রহণের আগে স্ত্রী সহবাস করতেন এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করতেন যাতে করে সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সম্পূর্ণ করতে পারেন কাজে বিবাহিতরা চাইলে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহমের এই সন্ন্যাহের উপর জীবনে একবার হলেও আমল করতে পারে তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন মাগরিবের সালাতের ব্যাপারে খুব বেশি দেরি না হয়ে যায় কোনো এক সালাফ তার মৃত্যুশয্যায় সিয়াম নিয়ে হৃদয় বিদারক একটি উক্তি করেছিলেন বিদায় বেলায় তাকে কাঁদতে দেখে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কাঁদছেন কেন জবাবে তিনি বলেছিলেন কাঁদছি এই জন্যে যে অনেকের মতো আমি আর রোজা করতে পারব না অনেকের মতো আল্লাহকে আর স্মরণ করতে পারব না অনেকের মতো আর সালাত আদায় করতে পারব না উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসগুলো হচ্ছে সুনান আল বাই হাকি চতুর্থ খণ্ড তিনশো এক নম্বর পৃষ্ঠা আল হেলিয়া প্রথম খণ্ড পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠা ইবনে আবি সাইবা দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা আল হাইসামি আল মাজমাউ জাওয়ির তৃতীয় খণ্ড একশো ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা ওমদাতুল কারি হাদিস এক হাজার নয়শো পঞ্চান্ন সনদ হাসান ইমাম আত্তা বারানির মুজামুল কাবির বারোতম খণ্ড দুইশো উনসত্তর পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার তেরো হাজার আশি আল উশিয়া ফে ফাওয়াইদ আল নিকাহ সাইলেন্ট মুমেন্টস দ্য ডেসক্রিপশন অব বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্যাট অ্যাসপেক্ট দারুসালাম পৃষ্ঠা পঞ্চান্ন রামাদানে সালাফদের কোরআন তিলাহত একদিন রাসুল সাল্লাহ আলাম সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ আনহকে বললেন তুমি আমাকে কোরআন শোনাও ইবনু মাসউদ তখন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বললেন আমি আপনাকে কিভাবে কোরআন শোনাবো অথচ আপনার উপরেই তো কোরআন নাজিল হয় রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আমি তোমার নিকট থেকে কোরআন শুনতে ভালোবাসি ইবনু মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু অতঃপর সুরা আন নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন একচল্লিশ নম্বর আয়াতে পৌঁছালে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন থামো নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চোখ অস্ত্রসিক্ত হয়ে উঠছে দু চোখ বেয়ে অস্ত্রমালা প্রবাহিত হচ্ছে প্রিয় পাঠক সুরা আন নিসার একচল্লিশ নম্বর আয়াতে কী ছিল জানেন 
যা শুনে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের চক্ষ মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল সে আয়াটিতে ছিল সেদিন কেমন হবে যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মাদ থেকে একজন সাক্ষী তথা নবী আনব এবং তোমাকে অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে সকলের উপরে সাক্ষী বানাব উক্ত ঘটনার ব্যাপারে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি রাহিম হোল্লা বলেন উম্মাতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার উপর সাক্ষ্য দান ও তাদের উপর আজাবের কথা চিন্তা করে সেদিন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কেঁদে ফেলেছিলেন ইবনুল বাত্তাল রাহিম হোল্লা বলেন এই আয়াত তিলাওত শোনার সময় রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে উঠেছিল এই জন্যেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন অথচ আমরা কতবার কুরআন তিলাওত শুনি নিজেরাও তিলাওত করি কিন্তু আমাদের অন্তরে তার তাসির হয় না আমাদের অন্তর কাঁদে না কেয়ামতের বর্ণনা হাসরের বর্ণনা জাহান নামের বর্ণনা শুনেও আমাদের কোনো টেনশন হয় না আমরা নির্বিকার ভাবলেশহীন থাকি মহান আল্লাহ রামাদান মাসে সালাবদের মতো আমাদেরকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওতের বোঝার ও তদ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন আমিন সালাবদের জীবন চরিত নিয়ে গবেষণা করলে অবাক করা সব বিষয়াদি বের হয়ে আসে কুরআনের প্রতি ওনাদের ভালোবাসা ছিল অনেক বেশি কুরআনকে ওনারা শিশু বাচ্চার মতো সবসময় বুকে আগলে ধরে রাখতেন আল আসওয়াদ রাহিম হোল্লা রামাদানের প্রতি দূর আখাতে কুরআন খতম করতেন মাগরিব ও ঈশার সালাতের মাঝখানের সময়টুকু তিনি ঘুমতেন রামাদানের বাইরে অন্যান্য মাসে প্রতি ছয় রাতে একবার করে তিনি কুরআন খতম করতেন কাতাদা রাহিম হোল্লাহ অন্যান্য মাসে সাত দিনে কুরআন খতম করতেন আর রামাদান মাসে তিন দিনে খতম করতেন আর রামাদানের শেষ দশ দিনে প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন মুজাহিদ রাহিম হোল্লাহ রামাদানের প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন মুজাহিদ রাহিম হোল্লা বলেন আলী আল আজাদি রামাদানের প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন আর রাবি বিন সুলাইমান রাহিম হোল্লা বলেন ইমাম শাফি রাহিম হোল্লাহ রামাদান মাসে ষাটবার কোরআন খতম করতেন একবার দিনের বেলায় আরেকবার রাতের বেলায় আল কাসিম ইবনুল হাফিজ ইবন আসাকির রাহিম হোল্লা বলেন আমার আব্বা জামাতে সালাত আদায় করতেন এবং নিয়মিত সালাত আদায় করতেন তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করে কোরআন খতম করতেন আর রামাদানে প্রতিদিন একবার করে খতম করতেন কোরআন কতদিনে খতম করা উচিত এই ব্যাপারে ইমাম নববি রহিম হোল্লাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন সর্বজনন গৃহীত মত হল এটা বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন রকমের যে কোরআন তিলাওতের সময় বুঝে বুঝে পড়তে চায় তাহলে পড়ার গতি কমিয়ে যতটুকু পারক বুঝে বুঝে এগিয়ে যাক আবার যে ইলম বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং দিনের বিভিন্ন দাওয়াতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে অর্থাৎ মুসলিম জাতির স্বার্থে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কাজকে অবজ্ঞনা করে যতটুকু পারক তিলাওত করবে আর যদি সে এগুলোর কোনোটিতে সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে তার উচিত একঘেয়েমি না আসা পর্যন্ত বেশি বেশি কোরআন তিলাওত করা উল্লেখিত হাদিস এবং কৌলগুলো রয়েছে সাহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো বিরাশি সাহি বুখারির হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো বিরাশি সাহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার আটশো সুরা আন নিসা আয়াত একচল্লিশ ফাতহুল বারি নবম খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা আর নোয়াইম হেলিয়াতুল আউলিয়া প্রথম খণ্ড দুশো পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা আর সিয়ার পঞ্চম খণ্ড দুশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা আর তিব্বে নাববী পৃষ্ঠা চুয়াত্তর তাহাজিবুল কামাল দ্বিতীয় খণ্ড নয়শো তিরাশি পৃষ্ঠা আর সিয়ার দশম খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা আর সিয়ার বিশতম খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা আর তিবিয়ান পৃষ্ঠা ছিয়াত্তর সিয়ামের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ইমাম ইবনে কুদামা আল মাকদেসি রাহিম হোল্লা আপনারা জানেন সিয়াম হলো এমন একটি বিশেষ আমল যার সাথে অন্য কোনো আমলের তেমন কোনো মিল পাওয়া যায় না সিয়ামের সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্ক এই জন্যেই হাদিসে কুৎসিতে তিনি এরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই রোজা আমার জন্য আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দেব আল্লাহর এই ওয়াদা থেকে বোঝা যায় সিয়ামের মর্যাদা অনেক বেশি যেভাবে কাবা ঘরের মর্যাদা তার তথা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি যা কোরআনের এই আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায় মহান আল্লাহ ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে বলেছিলেন এবং আমার ঘরকে পাক সাফ করবে নিঃসন্দেহে দুটি কারণে সিয়ামের গুরুত্ব এত বেশি প্রথমত সিয়াম একটি গোপন আমল যা শুধুমাত্র আল্লাহ আর তার বান্দার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে কাজে এখানে রিয়া বা লুক দেখানোর কোনো বিষয় প্রবেশ করতে পারে না দ্বিতীয়ত সিয়াম হলো আল্লাহর শত্রুদের দমন করা বা অধীনস্থ করা কিভাবে সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তি যা কিনা আদম সন্তানকে ধোকা দিয়ে থাকে এর গলায় লাগাম দেয়া হয় বেশি বেশি খানাপিনা প্রবৃত্তির খোরাক বাড়িয়ে দেয় খানাপিনা পরিহার করা ছাড়াও এরকম অনেক জানা অজানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আছে যা থেকে সিয়ামের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় সিয়ামের মোস্তাহাব বিষয়াদি সাহারি দেরি করে খাওয়া এবং খেজুর দিয়ে দ্রুত ইফতার করা পছন্দনীয় এই মাসে বেশি বেশি দান সাদেকা করাও একটি মোস্তাহাব আমল বদান্যতা বেশি বেশি ন্যাক আমল ও দয়া দক্ষিণাতে এই মাসকে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত 
আর তা অবশ্যই রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দেখানো তরকা অনুযায়ী রামাদানে কোরআন তিলাওয়াত ও শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করাও মুস্তাহাব আর এই দশ দিনে বেশি বেশি ন্যাক আমলের প্রতি ঝুঁকে থাকা উচিত সহি বর্ণনায় এসেছে আমাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন যখন রামাদানের শেষ দশ দিন এসে যেত রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কুমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন ওলামাগণ কাপড় শক্ত করে বেঁধে নেয়া এর ব্যাপারে দুটি মত দিয়েছেন এক এই দশ দিন স্ত্রীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অর্থাৎ স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার জন্য দুই ন্যাক আমলের দিকে একান্তভাবে ঝুঁকে থাকা আর সেদিকেই কঠোরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য তারা এও বলেছেন যে শেষ দশ দিনে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম লাইলাতুল কদর তালাশে নিজেকে শতভাগ নিবেদন করতে এভাবে কুমরে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন সিয়ামের অন্তর্নিহিত গুপ্ত রহস্য ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযমের দিক থেকে সিয়ামের তিনটি পর্যায় রয়েছে সাধারণ সিয়াম যথাযথ সিয়াম এবং পরিপূর্ণ সিয়াম সাধারণ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে কেউ তার উদর ও যৌনাঙ্গকে প্রবৃত্তির খোরাক থেকে হিফাজত রাখে যথাযথ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে কেউ তার দৃষ্টি জিভা হাত পা শ্রবণ চক্ষুদয় সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অশ্লীল ও ফাহেসা কাজকর্ম থেকে হিফাজতে রাখে পরিপূর্ণ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে দুনিয়াবি সকল বিষয়াদের ফিতনা থেকে অন্তর সংযত পালন করে এবং ওই সব চিন্তা ভাবনা যা অন্তরকে কুলুষিত করে আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে সেগুলো থেকেও সংযম করে সিয়ামের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রতিদান বান্দার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন যথাযথ সিয়ামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটা প্রতীয়মান হয় যে কেউ তার দৃষ্টি অবনত রাখলেও নিষিদ্ধ অপ্রয়োজনীয় অপছন্দনীয় ও অনর্থ কথাবার্তা থেকে জবানকে সংযত রাখল এবং সেই সাথে শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিফাজত করল ইমাম বোখারি রহিমুল্লাহ তার সংকলনে একটি হাদিস এনেছেন যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলে বা তার উপর আমল করা ছাড়ল না আল্লাহ তালার জন্য ওই ব্যক্তির পানাহার বর্জন করার প্রয়োজন নেই যথাযথ সিয়ামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই সিয়াম পালনরত অবস্থায় কেউ রাতের বেলায় অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করে না বরং সে পরিমিত আহার করে নিশ্চয় আদম সন্তান তার পেটের চেয়েও নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না যদি সে রাতের প্রথম ভাগে উদরপূর্তি করে খাবার গ্রহণ করে তাহলে ইবাদতের জন্য রাতের বাকি অংশকে সে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে না পক্ষান্তরে যদি সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সাহারি গ্রহণ করে তাহলে সেহারির আগ পর্যন্ত সময়টিকে ইবাদতের জন্য সে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে ভুলে গেলে চলবে না অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ আমাদের শরীরে অলসতা ও তন্দ্রাভাব নিয়ে আসে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণে সিয়ামের আহকাম ও উদ্দেশ্য ঠিকঠাক মতো আদায় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না সিয়ামের যে উদ্দেশ্য নবসকে সংযত করে না খেয়ে থাকার স্বাদ গ্রহণ করা তা উপলব্ধ করার ফুরসত হয়ে ওঠে না মুস্তাহাব সিয়াম বছরে কিছু কিছু ফজিলতপূর্ণ দিন আছে যেগুলোতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব প্রতি বছরে এরকম কিছু দিন আছে যেমন শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম যা রামাদানের পরের মাসে রাখতে হয় আরাফাত দিবসের সিয়াম আশুরার সিয়াম জুলহাজ মাসের দশটি সিয়াম ও মহারামের সিয়াম এছাড়াও রয়েছে আইয়ামে বেদ অথবা মাসের যে কোনো তিন দিন সিয়াম এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সিয়াম আর প্রতিদিনের সিয়াম পালনের ব্যাপারে সহি মুসলিমে আবু কাতাদা রাহিম হল্লা মারফত একটি বর্ণনা এসেছে যেখানে উমর রাদিউল্লাহানহু রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি কেউ প্রতিদিন সিয়াম পালন করে তার ব্যাপারটি কেমন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছিলেন সে সিয়াম পালন করেনি আর না সে সিয়াম ভঙ্গ করেছে অথবা সে সিয়াম পালন করেনি সে সিয়াম ভঙ্গ করেনি এই বর্ণনাটি তাদের জন্যে যারা লাগাতার সিয়াম পালন করতে চায় এমনকি সিয়াম পালনের নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও আরও কিছু নফল সিয়ামের বৈশিষ্ট্য যাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তার সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই জানা থাকতে হবে অতএব তার অবশ্যই এমন বোঝা বহন করা উচিত যার সামর্থ্য তার আছে ইবনু মাসউদ রাদিউল্লাহানহু খুব কম সময় নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি বলতেন আমি যখন সিয়াম পালন করি তখন সালাতে দাঁড়িয়ে দুর্বলতা অনুভব করি আর আমি সালাতকে নফল সিয়ামের উপরে স্থান দিই সাহাবা রাদিউল্লাহ আনহুমা ওয়াজমাইনগণ অনেকেই সিয়ামরত অবস্থায় কুর আনতিলাওতে দুর্বল হয়ে পড়তেন এই জন্যে ওনারা কুর আনতিলাওতের ধারা বজায় রাখতে নফল সিয়াম কম রাখতেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব অবস্থান থেকে জ্ঞান রাখে তার করণীয় কি তদ অনুযায়ী সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সূত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ইবনু কুলামা আল মাকদেসি রাহিমুল্লাহ মুখতাসার মিন হাজু কাসিদিন পৃষ্ঠা আটত্রিশ থেকে একচল্লিশ সহি বুখারি চতুর্থ খণ্ড একশো আঠারো সহি মুসলিম এক হাজার একশো একান্ন সুরা হাজ আয়াত ছাব্বিশ বুখারি চতুর্থ খণ্ড তিনশো বাইশ এবং মুসলিম এক এক হাজার একশো সাতচল্লিশ বুখারি চতুর্থ খণ্ড নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা আহমদ চতুর্থ খণ্ড একশো বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা নাসাই আল কুবরা অষ্টম খণ্ড পা
মুস্তাদরাকা হাকিম চতুর্থ খণ্ড একশো একুশ পৃষ্ঠা এবং জাহাবি তা সমর্থন করেছেন বাকি হাদিসটি রয়েছে সাহি মুসলিমে দুর্ভাগা যারা একদা রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মিম্বারে আরোহ করলেন এরপর তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এরপর তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এভাবে তিনবার আমিন বলা দেখে মিম্বর থেকে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নামার পর সাহাবাগন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা আপনার কাছে আজ এমন জিনিস শুনতে পেলাম যা আগে কখনো শুনতে পাইনি তখন তিনি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন জিব্রিল আলাই সাল্লাম এসেছিলেন তিনি বললেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যে রামাদান পাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারেনি আমি তখন বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রিল আলাই সাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে আপনার উপর দুরুদ পাঠ করেনি তখন আমি বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রিল আলাই সাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তিও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যেই ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা বাবা দুইজনকে কিংবা একজনকে পেল তা সত্ত্বেও তাদের সেবা করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না আমি তখন বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন প্রিয় ভাইরা আমরা এই হাদিস থেকে কি জানলাম রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রামাদান পেয়েও যারা নিজেদের গুনাহ মাফ করে নিতে পারল না তাদের বিরুদ্ধে জিব্রিল আলাই সাল্লামের দোয়ায় গলা মিলিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন আল্লাহ একবার রামাদান পেও যদি আপনার আর আমার গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি তাহলে আমাদের চাইতে দুর্ভাগা আর কে রইল রামাদানের প্রতি রাতে সুমাহান রব তার অগণিত বান্দাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দেন আমরা কি সেই দলে নিজেদেরকে সামিল করতে পেরেছি কখনো কি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়েছি কখনো কি হাত তুলে বলেছি আল্লাহম্মা আজের নি মিনার নার কখনো কি বলেছি আল্লাহম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজা বি জাহান্নাম রামাদান মাসে শয়তান অনুপস্থিত থাকে তাকে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয় শয়তান অনুপস্থিত থাকার মাসেও যদি তবাহ করে গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি তাহলে আমার চাইতে অভাগা আর কে আছে এই জগতে রামাদান যখন চলে যায় তখন আফসুস হবে রামাদানের প্রতিটি সময় আমার জন্যে সোনার হরিণের মতো প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্যে অনেক মূল্যবান দামি এই সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের পুরাতন নতুন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ছোট বড় সকল গুনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মহান আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন তার ক্ষমার চাইতে আর কোনো বড় ক্ষমা নেই তার রহমতের চাইতে বড় আর কোনো রহমত নেই তার ভালোবাসার মতো ভালো বান্দাকে আর কেউ বাঁচতে পারবে না এমনকি একজন মা জননীও তার সন্তানকে এতটা ভালোবাসে না যতটুকু না আল্লাহ বাসেন ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন মসজিদে যাবার পথে দেখলেন এক মহিলা তার সন্তানকে বেদম প্রহর করছেন ছেলেটি মালের চুটে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এক পর্যায়ে তার মায়ের হাত থেকে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালায় তার মা রেগে মেগে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল যেন ফিরে এসে সে আর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ যখন মসজিদ থেকে ফিরছিলেন তখন ছোট বাচ্চাটিকে দেখলেন কান্নাকাটি শেষে দরজার সামনে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটির ভুক ভরা আশা রাগ কমে গেলে তার মা এক সময় দরজা খুলে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন ফুদাইল রাহিমহুল্লাহ দূর থেকে দাঁড়িয়ে ধারে ঘটনা দেখছিলেন কিছু সময় পর তার মায়ের হৃদয় নরম হল সে দরজা খুলে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিল এই দৃশ্য দেখে ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমহুল্লাহ কেঁদে ফেললেন চোখের পানিতে ওনার দাড়ি বিঁধে গেল তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন সুবাহান লহ বান্দা যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ দরজার সামনে আশায় বুক বেঁধে ফিকির জারি রাখে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার রহমতের দরজা খুলে দেবেন উমর ইবনু খাত্তাব রাদি আল্লাহান বলেন কয়েকজন বন্দিকে রসুল সাল্লাহ আলাহামের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল বন্দিদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল সে তার সন্তানকে এদিক সেদিক খুঁজছিল যখন সে তাকে খুঁজে পেল তখন তাকে বুকে জড়িয়ে তাকে দুধ পান করাতে লাগল সন্তানের প্রতি মায়ের এই দরদ দেখে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন তোমাদের কি মনে হয় এই মহিলা কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে আমরা বললাম আল্লাহর কসম এই মহিলা তা করতে পারবে না রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার চাইতেও অধিক দয়াশীল সুবাহান আল্লাহ অপর এক হাদিসে এসেছে আল্লাহ তার রহমতকে একশত ভাগ করেছেন তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আর পৃথিবীতে এক ভাগ অবতীর্ণ করেছেন ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টি জগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে সে ব্যথা পাবে অপর এক বর্ণনা এসেছে 
নিশ্চয় আল্লাহর একশোটি রহমত আছে যার মধ্যে থেকে একটিমাত্র রহমত তিনি মানব দানব পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টি জীব একে অপরকে মায়া করে তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া করে থাকে বাকি নিরানব্বইটি আল্লাহ আখিরাতের জন্যে রেখে দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি কেয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন কাজেই রবের রহমের ভাণ্ডার ফুরবন নয় সেখানে অফুরন্ত রহমত মজুদ আছে আমার মতো পাপি ও জালিমের জন্য শুধু আমি কেন যেন আশা হারিয়ে ফেলেছি বুকার মতো ছোট ছেলেটির মতো ঘাপটি মেরে তার দরজার সামনে গিয়ে ফিকির দাঁড়ি করতে পারছি না বলতে পারছি না ইয়া আল্লাহ আমি আর পারছি না আমার মাথার উপরে পাপের বোঝা এই বুঝি ভেঙে পড়ল রামাদানের এই রহমতের হাওয়া আমার গায়ে লাগিয়ে দাও আমায় তুমি ক্ষমা করো আমায় কাছে টেনে নিয়ে তোমার রহমতের চাদরে ঢেকে নাও আমিন প্রিয় ভাইরা বিশ্বাস করুন এই চাওটুকুই বাকি রামাদান মাসে আপনার এই আন্তরিক চাওটুকু অপার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে অভাগা দুর্ভাগা ও হতবাগাদের কাতার থেকে সৌভাগ্যবানদের দলে সামিল করতে পারে ইন্নাল্লাহাগফরুর রহিম সাহি বুখারি সাহি মুসলিম এবং তিরমিজিতে হাদিসগুলো রয়েছে রামাদানের শেষ দশ রাতের আমল আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন রামাদানে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঘুমতেন জাগতেন এবং সারাত আদায় করতেন তবে যখন শেষের দশ দিন এসে যেত তখন তিনি সারা রাত জাগতেন কুমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন স্ত্রীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন মাগরিব ও ঈশার মাঝে গোসল করতেন অথপর সাহারির সময় রাতের খাবার খেতেন ইমাম ইবনে জারির রাহি মহল্লা বলেন রামাদানের শেষ দশ রাতের প্রতি রাতে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মোস্তাহাব ইমাম ইব্রাহিম আন্না খাই রাহি মহল্লা রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিম হোল্লা বলতেন রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মোস্তাহাব তিনি আরও বলতেন এই দশ রাতে শুধু গোসলই নয় উত্তম পোশাক আতর লাগানো জুমআর দিন ও ঈদের দিনের মতো মোস্তাহাব কেননা এই দশ রাতের যে কোনো রাতে লাইলাতুল কদর হয়ে যেতে পারে ইমাম ইবনে আবি আসিম রাহিম হোল্লা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন আনাজ বিন মালিক রাদি আল্লাহ আনহু রামাদানের চব্বিশে দিবাগত রাত্রিতে গোসল করতেন গায়ে সুগন্ধি মাখতেন সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন পরদিন সকালে পোশাক খুলে সুন্দর করে ভাজ করে তুলে রাখতেন পরবর্তী রামাদানের ওই তারিখ না আসা পর্যন্ত তিনি ওই পোশাক পরিধান করতেন না আইয়ুব আসাখতিয়ানি রাদি আল্লাহ আনহু রামাদানের তেইশ ও চব্বিশতম দিবাগত রাত্রিতে গোসল দিতেন নতুন পোশাক পরতেন ধূপ জ্বালিয়ে পোশাক সুগন্ধযুক্ত করতেন হাম্মাদ ইবনু সালামা রাদি আল্লাহ আনহ বলেন সাবিদ বানানি এবং হুমায়দ আর তাউহিল উভয়ে লাইলাতুল কদরের তালাশে তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করত সেরা সুগন্ধি মাখত ধূপ জ্বালাত মসজিদে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিত সাহাবিদ তামিম আর দারি রাদি আল্লাহ আনহ দশ হাজার দিরহাম দিয়ে নতুন পোশাক কিনেছিলেন যে রাতে লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনা দেখা দিত তিনি ওই রাতে পোশাকটি পরিধান করতেন ইবনে জারির রাহিমহুল্লাহ সালাবদের এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন এটা প্রতিষ্ঠিত যে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে গোসল করা সুন্দর পোশাক পরিধান করা আতর ও সুগন্ধি মাখা মোস্তাহাব জুম আর দিন ও দুই ঈদের দিনের মতোই সন্ন্যাত ইবনু আবি আসিম ইবনু রজব হাম্বলির এই হাদিসটি হাসান বলেছেন এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে ইবনু রজব রাহিমুল্লাহ মক্কের ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবু আলিয়া ইবনে আবদুল্লাহ এবং লাতায়ফুল মারিফ থেকে এই ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের তালাশ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিম হোল্লা সাত শত ছয় হিজরি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিম হোল্লা তখন কায়রোর এক কারাগারে বন্দি ছিলেন তখন তাকে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যাবতীয় হামদ ও সানা একমাত্র আল্লাহর জন্য রামাদানের শেষ দশ রাত্রিতে রয়েছে লাইলাতুল কদর রসল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম বর্ণনাই পাওয়া যায় তিনি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন রামাদানের শেষ দশ রাতে তোমরা লাইলাতুল কদরের রাত তালাশ করো অন্য বর্ণনায় এসেছে অতএব তোমরা শেষ দশ রাতের বেজুর রাতসমূহে তা তালাশ করবে তৎসত্ত্বেও বিজুর রাত্রিগুলো গণনা করতে হবে কতটুকু সময় গত হয়েছে তার হিসেবে যেমন একুশের রাত্রিতে তেইশের রাত্রিতে পঁচিশের রাত্রিতে সাতাশের রাত্রিতে এবং উনত্রিশতম রাত্রিতে তবে অন্যভাবেও গণনা করা যেতে পারে কতদিন বাকি আছে তার উপর হিসেব করে যেমন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন নয় রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন সাত রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন পাঁচ রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন তিন রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে তালাশ করতে বলেছেন অতএব মাস যদি ত্রিশ দিনের হয় 
তাহলে বিজুর রাত্রিগুলোতে তালাশ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বাইশতম রাত্রিতে নয় রাত্রি বাকি থাকে চব্বিশতম রাত্রিতে সাত রাত্রি বাকি থাকে আর আবু সাঈদ খদ্রি রাদিয়াল্লাহ হয়নহের এক সহি বর্ণনা এসেছে তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবেই তালাশ করেছেন তবে যদি মাস উনত্রিশ দিনের হয় তাহলে গণনা করতে হবে কতদিন গত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সুতরাং এই হচ্ছে পদ্ধতি তবে মুমিনের জন্যে মানানসই হল শেষের দশ রাত্রির প্রতি রাত্রি তালাশ করা যেমনটি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শেষের দশ রাত্রিতে তালাশ করো আর শেষের দশ রাত্রিতে এটি সংঘটিত হওয়ার ঘোর সম্ভাবনা থাকে বিশেষ করে সাতাশের রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল যেমনটি ওবাইব বিন কাব রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণনায় জানা যায় তিনি কসম খেয়ে বলেছেন আল্লাহর কসম আমি এই রাত অর্থাৎ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অধিক জানি ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হল আপনি কিভাবে জানলেন তখন তিনি বলেছিলেন আমার অধিক জ্ঞান হল এটি সেই রাত যে রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর এটি সাতাশ তারিখের রাত বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে যে সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন যেমন সেই দিন সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি থাকবে না অতএব উবাইব বিন কাব রাদিয়াল্লাহ আনহু রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই রাতের পরের দিনে সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি খুব একটা থাকবে না একদম স্নান ও মলিন থাকবে সূর্য তার তেজস্বী রূপ হারাবে সে দিনটি খুব গরম হবে না বরং নাতিশীতোষ্ণ হবে এই রাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কাউকে কাউকে স্বপ্নযুগে অথবা জাগ্রত অবস্থায় কোনো আলোক রশ্মির মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারেন অথবা সে দেখবে কেউ তাকে বলে দিচ্ছে আজকে লাইলাতুল কদর অথবা কারো হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে আজকে সে মহামান্বিত লাইলাতুল কদরের রাত আর এই ব্যাপারে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত সূত্র মাজমাউল ফতোয়া পঁচিশতম খণ্ড দুশো চৌরাশি থেকে দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠা সাহি বুখারি দু হাজার ষোলো সাহি মুসলিম এক হাজার একশো ষাষট্টি সাহি বুখারি দু হাজার একুশ সাহি বুখারি দু হাজার বিশ সাহি মুসলিম এক হাজার একশো উনসত্তর সাহি মুসলিম সাতশো বাষট্টি নম্বর হাদিস শেষ ভালো যার সব ভালো তার রামাদানে আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষ এটা নির্ভর করে আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে হেফাজতে থাকার উপরে জুমহুর ওলামাগন বলেন রামাদানে গুনাহ থেকে মুক্তির বিষয়টি সগিরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেননা সাহি মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুম্মা থেকে আরেক জুম্মার সালাত এবং এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান এগুলো গুনাহ মুক্তির কারণ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয় তবে কোনো কোনো সালাফ এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন ইবনু মুন্সির রাহিমহুল্লাহ লাইলাতুল কদরকে উল্লেখ করে বলেন আশা করা যায় এই রাতে সগিরা ও কবিরা উভয় গুণাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তবে অধিকাংশ ওলামা বলেছেন কবিরা গুনাহের জন্য খাস দিলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে ইখলাসের সাথে ক্ষমা না চাইলে কবিরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে না কাজেই লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত সকল হাদিস একসাথে করলে এইটাই প্রতীয়মান হয় যে যদি কেউ সেই রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও ওই রাত লাইলাতুল কদরের রাত না হয় তবুও সে ক্ষমা পেয়ে যাবে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করলেও হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী বান্দার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এটাও বর্ণিত আছে যে সিয়াম পালনের জন্যে বান্দাকে রামাদানের শেষ রাতে ক্ষমা করে দেয়া হয় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ বর্ণিত একটি হাদিসে ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ তার মুসনাদের সংকলন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যারা সিয়াম পালন করে রামাদানের শেষ রাত্রিতে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসুল্লাহ এটা কি লাইলাতুল কদরের রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উত্তরে বললেন না নিশ্চয় শ্রমিককে তার কাজ শেষে পারিশ্রমিক দেয়া হয় আজ জুহরি রাহিমহল্লা বলেন ঈদ উল ফিতরের দিন লোকেরা যখন ঈদের সালাত আদায় করতে ঈদগাহের ময়দানে যায় তখন মহান আল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন ও আমার বান্দারা নিশ্চয় তোমরা আমার জন্যে সিয়াম পালন করেছ আমার জন্যে সালাতে দাঁড়িয়েছ যাও বাড়ি ফিরে যাও তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়েছে যে ব্যক্তি রোজা রাখে এবং আল্লাহর সকল ফরজ হুকুম আহকাম মেনে চলে তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আর যারা এসব ফরজ বিষয় অবহেলা ও শৈথিল্যতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় না করে থাকে ধ্বংস তাদের অনৈভার্য হয়ে যায় যদি কেউ খামখেয়ালিপনায় দুনিয়াবী কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আজাব সালাফগণ তাদের কর্মগুলোকে পরিশুদ্ধ করার পেছনে মেহনত করতেন কিভাবে আমলে বিশুদ্ধতা আনা যায় তার পিছনে শ্রম দিতেন এরপর ওনারা তাদের আমলগুলো কবলের ব্যাপারে ফিকির জারি করতেন এত আমল করার পরেও ভয় পেতেন ওনাদের আমল কবুল হবে কিনা ওনারা তো সেই সকল সোনার মানুষ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজ করত এই জন্যে যে ওনাদের উপর আরোপিত হুকুম আহকাম পালনে 
নিজেরা কতটুকু সচেষ্ট থাকতে পেরেছেন আলী ইবনে আবি তালিব রাদি আল্লাহ বলেছেন তোমার আমল কবুল হবে কিনা তার ব্যাপারে চিন্তা না হয়ে বরং আমল কিভাবে সম্পূর্ণ করবে তার পেছনে মনোযোগ দেও তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী শোনো নেই আল্লাহ মুত্তাকিদের পক্ষ থেকেই তা গ্রহণ করেন আল মায়েদা আয়াত সাতাশ ফুদাইল রাহেমহল্লা বলেন আমি যদি জানতে পারি যে আমার সরিষা দানা পরিমাণ কোনো আমল আল্লাহ তালা কবুল করেছেন তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে অধিক প্রিয় হবে কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তো মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন মালিক বিন দিনার রাহিমহুল্লাহ বলেন আমল সম্পাদন করার চাইতে আমল কবুলের বিষয়টি কঠিন এই ভয়টা যেন থাকে আতা আসুলামি রাহিমহুল্লাহ বলেন আল্লাহ বিরুদ্ধের ভয় এই যে তারা ভাবে তাদের ন্যাক আমলগুলো হয়তো আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি আব্দুল আজিজ ইবনু আবির রোয়াইদ রাহিমহুল্লাহ বলেন আমি এমন অনেকজনের সাথে মিশেছি যারা আমলের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন তবুও আমল সম্পূর্ণ করার পর তাদের চোখে মুখে শুধু বিষণ্নতার ছাপই দেখতে পেতাম এই ভয় যে আল্লাহ তাদের আমল কবুল করবেন কিনা ঈদ উল ফিতরের দিনে সালাবদের কারো কারো চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠত তাদেরকে যখন বলা হতো আজকে তো খুশির দিন ও আনন্দের দিন তারা বলতেন আপনি সত্যি বলেছেন তবে আমি তো আল্লাহরই দাস আমার রব আমাকে যে আমলের আদেশ দিয়েছিলেন আমি জানি না তিনি তা আমার তরফ থেকে কবুল করেছেন কিনা ঈদ উল ফিতরের দিনে ওয়াহাব রাহিমহল্লা একদল লোককে হাসাহাসি করতে দেখে বললেন যদি তাদের সিয়াম কবুল হয়ে থাকে তাহলে জেনে রেখো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা এই রকম নয় আর যদি কবুল না হয়ে থাকে তাহলে ভীতিগ্রস্তদের অবস্থা এরকম হতে পারে না হাসান আল বাস্রি রাহিমহল্লা বলতেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা রামাদানকে তার সৃষ্টিকুলের জন্য উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন এই মাসে তারা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় কেউ কেউ এই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ের মুকুট পরিধান করে কেউ কেউ পেছনে পড়ে রয় সেদিনের দৃশ্য কতই না সুন্দর যেদিন ন্যাককারদের দেখা যাবে হাসি খুশি খেলতাম আসায় আর বধকারদের দেখা যাবে পরাজিত ভুলণ্ডিত অবস্থায় হজরত আলী রাদি আল্লাহন হু রামাদানের শেষ দিনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন কোথায় সেই বিজয়ী তাকে ডাকো অভিনন্দন জানায় কোথায় সেই বিজেতা আসো তাকে সান্ত্বনা দেয় হে বিজয়ী আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাই উহে বিজেতা আল্লাহ তোমার দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে দিন বরকতময় এই রামাদান মাস এই মাসে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার উপায়ন্তরের অনেক রোজাদারদের ইফতার করানো আল্লাহর কোনো বান্দার দুঃখ তাড়ানো অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি রামাদানে আল্লাহকে স্মরণ করবে তার গুনাহের খাতা মাফ করে দেয়া হবে আর যে তাকে ডাকবে সে হতাশাগ্রস্ত হবে না ক্ষমা প্রার্থনা করা রোজা রাখার সময় অর্থাৎ সাহারি ও রোজা ভাঙার সময় অর্থাৎ ইফতারের সময় বান্দার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় আবু হুরের রাদি আল্লাহন বলেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে শুধুমাত্র যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারা ব্যতীত আশেপাশে থাকা লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন উহে আবু হুরাইরা কারা প্রত্যাখ্যান করবে তিনি বললেন যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে না তারা ব্যতীত ফিরিস্তারা সিয়াম পালনকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন যতক্ষণ না সে সিয়াম ভঙ্গ করে রামাদান মাস জুড়ে এত এত ক্ষমা অর্জনের উপায় থাকতেও যে ব্যক্তি এই সুবর্ণ সুযোগ হেলাই ফেলায় কাটিয়ে দেবে তার চাইতেও অভাগা এই দুনিয়ায় আর কেউ থাকতে পারে না এই ধরনের লোকেদের ধ্বংসের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তিনবার আমিল বলে জিব্রিল আলাহিসাল্লামের সাথে গলা মিলিয়েছিলেন কাতাদা রাহিমহল্লা বলেন যে ব্যক্তি রামাদান মাসে তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারল না তাহলে রামাদানের বাইরে অন্য কোনো সময়ে তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারবে না অর্থাৎ যদি কেউ রামাদানের মতো এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেয় তাহলে বাকি মাসগুলোতেও সে সুযোগ সন্ধানে হবে না হেলাই ফেলাই কাটিয়ে দেবে এই ব্যাপারে একটি হাদিস আছে যেখানে বলা হয় যে ব্যক্তি রামাদানে ক্ষমা হাসিল করতে পারল না তাহলে কবে সে তা হাসিল করবে কাজে এই মাসে যদি কেউ ক্ষমা না পেয়ে থাকে তাহলে কবে ক্ষমা পাবে লাইলাতুল কদরের মতো হাজার মাসের চাইতে উত্তম এমন রাতে যদি কেউ ক্ষমা না পায় তাহলে সে কবে পাবে রামাদান মাসে যদি কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে তাহলে কবে করবে অবহেলা আর অবজ্ঞার অসুখ থেকে কখন সে নিজেকে সুস্থ করে তুলবে অবশ্যই ঈদ উল ফিতরের দিন এই উম্মার আনন্দের দিন কেননা রোজাদারেরা এই মাসে ক্ষমা পেয়ে যায় জাহান্নাম থেকে আজাদ হয়ে যায় গুনাহগারের দল ন্যাককারদের সাথে একাগার হয়ে যায় এই দিনে এত সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় যা বছরের অন্য কোনো দিনে পায় না কাজে যে ব্যক্তি ঈদের দিনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যায় আনন্দ তো তার জন্যেই আর যে জাহান্নাম থেকে আজাদি পায় না তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব আল্লাহর ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ভর করে রামাদানের দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা এবং রাতের বেলায় সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার উপরে অতএব যে কারো উচিত রামাদানে আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা করা 
দিনে সিয়াম পালন করা রাতে সালাত আদায় করা তার দয়া ভিক্ষা চাওয়া গুনাহ থেকে বারবার ক্ষমা চাওয়া জাহান নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চাওয়া অন্তরে তার ভয়ভীতি লালন পালন করে তার স্মরণে কাটিয়ে দেয়া আল্লাহর ক্ষমা হাসিলের কিছু উপায় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করলে ও মেনে নিলে এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এর দ্বারা গুনাহ ধুয়ে মুছে যায় কোনো গুনাহী আর অবশিষ্ট থাকে না বেশি বেশি ইস্তিকফার পাঠ আল্লাহর ক্ষমা অর্জনের অনন্য উপায় ইস্তিকফার মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া আর রোজাদারদের দোয়া কবুল হয় হাসান আল বাসরি রাহিমহল্লা বলেন বেশি বেশি ইস্তিকফার কর নিঃসন্দেহে তুমি জানো না আল্লাহর রহমত তোমার ওপর কখন বর্ষিত হয় লুকমান আলাই সালাম তার ছেলেকে বলেছিলেন হে আমার ছেলে তোমার জিব্বাহকে আল্লাহর ক্ষমা চাওয়াতে ব্যস্ত রাখো নিশ্চয় আল্লাহ নির্ধারিত সময় রয়েছেন যে সময়ে তিনি দোয়া ফিরিয়ে দেন না এই ব্যাপারে শৈতনের বক্তব্য এসেছে আমি মানব জাতিকে গুনাহের মাধ্যমে ধূলিস্বাদ করে দিয়েছি আর তারা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাহ এবং ইস্তিকফারের মাধ্যমে ধূলিস্বাদ করে দিয়েছে ইস্তিকফার হল সকল আমলের উপসংহার রামাদানের সকল আমলের শেষে ইস্তিকফার হল মুক্তির দরজা সিয়াম সালাত দোয়া ইত্যাদি আমলের সাথে ইস্তিকফার যার মাধ্যমে আল্লাহ বান্ধাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এই জন্য রামাদানের সকল আমলের শেষে আমাদের উচিত বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ইস্তিকফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তার গভর্নর বরাবর চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন রামাদান মাস যেন ইস্তিকফার ও সাদাকা তথা সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে শেষ হয় কেননা নিঃসন্দেহে সাদাকাতুল ফিতর হল রামাদানের বান্দার অনর্থক কথাবার্তা ও ফাহেসা কাজকর্মের কাফফারা এবং ইস্তিকফার হল আমলের ত্রুটি বিচ্যুতি যার কারণে সিয়ামের ক্ষতি সাধিত হয় তার কাফফারা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তার চিঠিতে আরও লিখেছেন আমাদের পিতা আদম আলাই সালাম যে দোয়া পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন আমরাও তা পড়ব রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাক ফিরলানা ও আর হামনা লা না কৌ নান্না মিনাল খাসরিন হে আমাদের প্রতিপালক আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় জুলুম করেছি যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব তোমরা নুহ আলাই সালাম যে দোয়া করেছিলেন সে দোয়াও পড়বে আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব আর তোমরা মৌসা আলাই ইসলামের মতো বলবে রব্বি ইন্নি জালাম তু নাফসি ফাক ফির লি ফাক ফির লাহ ইন্না হু হুয়াল গফুর রহিম হে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি অতএব আমাকে ক্ষমা করুন অতঃপর তোমরা নবী ইউসুফ আলাই ইসলামের মতো বলবে লা ইলাহ ইল্লা আন্তা সুবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জলিমিন অর্থাৎ আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি অবশ্যই আমি পাপি সিয়াম হল জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য ঢাল যতক্ষণ না কেউ অনর্থক ও আজে বাজে কথার দ্বারা এই ঢালকে ভেঙে ফেলে ইস্তিকফার সেই ঢালকে বহাল তবিয়তে রাখে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহানহাকে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে ইস্তিকফারের জন্য একটি বিশেষ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন কেননা ইমানদারগণ রামাদান মাস জুড়ে দিনে রোজা রাখে আর রাতে সালাতে দণ্ডায়মান হয় যখন মাস শেষ হতে থাকে আর লাইলাতুল কদরের সময় আসতে থাকে তখন যে কেউ এই দোয়া পড়ে সারা মাসের ঘাটতি বা কমতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে ইয়াহিয়া বিন মোয়াজ রাহিমহল্লা বলেন বুদ্ধিমান তো সেই লোক যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর ক্ষমা হাসিল করা বুদ্ধিমান তো সেই নয় যে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর তার অন্তর গুনাহের সাথে জড়িয়ে থাকে রামাদানের পর পুনরায় গুনা হাতে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা রাখে তার সিয়াম প্রত্যাখ্যাত আর তা তার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলা হয় সাহাবি কাব রাজিয়াল্লাহানহ বলেন যে ব্যক্তি রামাদানে রোজা রেখে মনে মনে বলে এই মাস শেষ হলেই আমি ফের আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হব তাহলে সেই লোকের সিয়াম বাতিল আর যেই ব্যক্তি রামাদানে রোজা রেখে মনে মনে বলল এই মাস শেষ হয়ে গেলেও আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব না তাহলে কোনো প্রশ্ন বেতে রেখেই ওই লোকের ঠিকানা জান্নাত হবে হে আল্লাহর বান্দারা নিঃসন্দেহে আর অল্প কিছুদিনের মাঝেই রামাদান মাস চলে যাবে যেই ব্যক্তি রামাদান মাস ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে তার সামনের দিনগুলো ভালোই কাটবে আর এখনও যাদের মধ্যে ঘাটতি বা কমতি আছে তাদের উচিত ভালোভাবে মাসটি শেষ করে দেয়া কেননা শেষ ভালো যার সব ভালো তার রামাদানের বাকি দিনগুলো হেলাই ফেলায় কাটিয়ে না দিয়ে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করুন এই মাসকে বিদায় দিন সর্বোত্তম উপায়ে শান্তির সাথে মুমিনের অন্তর এই মাসের বিদায় ঘনিয়ে এলে কাঁধে হাহতাশা করে এর চলে যাওয়ার সাথে সুখে বিহব্বল হয়ে পড়ে আপনজনকেও বিদায় নিলে যেমন অনুভূত হয় ঠিক তেমনই রামাদান চলে যাওয়াতেও তার কষ্ট অনুভূত হয় রামাদান চলে যাওয়াতে এই যদি হয় মুমিনের অবস্থা 
তাহলে যারা দিন রাত অবহেলা আর অবজ্ঞায় কাটিয়ে দিয়েছে তাদের অবস্থা কি একজন অবহেলাকারীর মেয়ে কি কান্না তখন আর কি কাজে আসবে তার জন্য এই মিসকিনদের কত করে বোঝানো হয়েছে কিন্তু তারা বুঝতে চায়নি পরিশুদ্ধির জন্য তাদেরকে হাজারবার নসিহাত করা হয়েছে কিন্তু তাতে তারা সারা দেয়নি চোখের সামনে কত জনকে দেখেছে আমল করিয়ে নিতে তবুও সে নির্বিকার থেকেছে আল্লাহর কত অবাধ্য বান্দাকে অনুগত হতে দেখেছে তবু এসে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে আর এখন এসে সে ব্যস্ততার সম্মুখীন হয়ে ম্যাকি কান্না করছে নিজের ভুলের অপনোদন করতে চাচ্ছে যার কোনো প্রতিকার এখন আর নেই লতা ইফুল মারিফের শেষ অধ্যায় ইবনুল জাউজি রাহিম হোল্লা বলেছেন যখন রেসের ঘোরা বুঝতে পারে আর অল্পক্ষণ বাদেই পথ শেষ হয়ে যাবে তখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে রেস জিততে উদ্যত হয় রেসের ঘোড়া যেন তোমার চাইতে চালাক না হয় প্রকৃতপক্ষে আমল বিচার করা হয় তা কিভাবে শেষ হয় তার মাধ্যমে সুতরাং ভালোভাবে রামাদান শুরু নাও করতে পারো শেষ দিকেরটা যেন ভালোই ভালোই বিদায় করতে পারো ইবনু তাইমিয়া রাহিম হোল্লা বলেছেন কোন জিনিসের শেষ কত পরিপূর্ণভাবে হয়েছে সেটাতেই রয়েছে শিক্ষা শুরুর ভুল ত্রুটির মধ্যে কোনোই শিক্ষা নেই হাসান আল বাস্রি রাহিম হোল্লা একই কথা বলেছেন তিনি বলেন যতটুকু সময় বাকি আছে তার মধ্যে তোমার আমল বাড়িয়ে নাও এবং তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যতটুকু সময় গত হয়েছে তার জন্য যতটুকু সময় পাও তার জন্য জীবন ঢেলে দাও কারণ তুমি জানো না কখন তোমার আত্মা আল্লাহ রহমতের দিকে ধাবিত হবে সুতরাং এই অন্তিম মুহূর্তে আমাদের সবারই উচিত রামাদানের প্রতিটি দিনকে গুরুত্ব দেয়া এবং প্রতিটি দিনকে জীবনের শেষ দিন মনে করে আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা এবং নিজেকে সৎ আমলের দিকে ধাবিত করা শপিংয়ে ব্যস্ত না থেকে নিজেকে প্রতিপালকের দিকে ন্যস্ত করা মাত্র দশটা দিন শেষের এই দশটা রাত হতে পারে আপনার ও আমার দিন বদলানোর রাত শেষের এই দশ দিনে আমরা যে সব আমল করতে পারি ইনশা আল্লাহ সালাত তথা ফরজ সুন্নাহ ও কিয়ামুল্লাইল ও অন্যান্য সালাত কোরআন তিলাওয়াত তাসবিহ তাহলিল ও তাহমিদ দুরুদ দান সাদাকা বেশি বেশি এদিকে সেদিকে বেহুদা ঘোরাফেরা না করা সময় মতো ইফতার ও সাহারি করা মসজিদে একদম কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে ফরজ সালাত আদায় করা খুশ গল্প ও আড্ডাবাজি ত্যাগ করা দুনিয়া বিমুখ হয়ে আল্লাহমুখী হওয়া ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব ও অনলাইনে বেহুদা সময় না কাটানো ঈদ শপিং আগে বাগেই করে রাখা এই দশটি দিন শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা বেশি বেশি দোয়া করা ইস্তিকফার তথা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা হে মহান আল্লাহ রামাদানের বাকি দিনগুলোতে আমাদেরকে বেশি বেশি আমলে সালেহ করার তৌফিক দিন সেই সাথে মৃত্যুর পূর্বে বেশি বেশি ন্যাক আমল করার ফুরসত দান করুন আপনার সন্তুষ্টি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থা করে দিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটি আপনারা যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন এছাড়াও আপনাদের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা হচ্ছে যারা এই পুরো মাস জুড়ে আমাদের চ্যানেলে প্রচারিত ভিডিওগুলোতে বেশি বেশি কমেন্ট করেছেন তাদেরকে দেওয়া হবে রামাদানের তিনটি আকর্ষণীয় বই সকলকে এই সিরিজের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রোজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ